அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையுடைய இந்த திசைக்கூடல் நிகழ்ச்சிகளில் இந்த வாரத்தில் ஒரு புதிய தலைப்பில் உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்று உங்களை போலவே இந்த வாரமும் எவ்வளோ சுவையான உரையும் கலந்துரையாடலும் இருக்க போகுதுன்னு ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அனைவரும் வருக வருக இன்று ஒரு அழகான தலைப்பு அறிவியல் தமிழ் இரண்டு சொற்களையும் சேர்த்த ஒரு சொற்றொடர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்க போது உரை இந்த உரைக்கு நான் நோக்க உரை ஆற்ற நமது அமைப்பின் தலைவர் சுபாஷினி மேடம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நன்றி குமரன் இன்றைக்கு நாம் நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு வந்து எனக்கு மனதளவில் மிகவும் பிடித்த ஒரு தலைப்பு அதாவது தாய்மொழி தாய்மொழியின் வழியாக ஒரு கல்வி கற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவிற்கு மிக முக்கியமானது என்பதை வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே ஆராய்ச்சி செய்து நீண்ட காலமாக செயல்பாடு செயல்படுத்தி வருகின்றார்கள் ஆனால் நமது தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் வந்து ஏன் இந்த ஒரு தயக்கம் அப்படிங்கிறது தமிழ் மொழியில கற்பதுல வந்து ஒரு கூச்சம் அல்லது வந்து ஒரு தயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் எனக்கு வந்து ஒரு உளவியல் நோய் போலதான் மனது தெரிகின்றது இப்போ ஆசிய நாடுகள் எடுத்துக்கொண்டாலே இப்போ நான் வளர்ந்து வந்த பகுதியான மலேசிய நாடுகள் தாய்லாந்து பிறகு கம்போடியா இந்த மாதிரி நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட வளரும் நாடுகளாக இருக்கின்ற இந்த நாடுகளில் கூட தாய்மொழி பாடம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது அதில் மலேசியாவை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே மூன்று பெரிய இனம் அப்படிங்கிறதுனால ஆரம்ப கல்வியை வந்து நீங்கள் தமிழ் மொழியில் படிக்கலாம் சீன மொழியில படிக்கலாம் மலாய் மொழியிலும் படிக்கலாம் ஆனா உயர்கல்விக்கு வரும்போது ஆறு வயதுக்கு ஆறாம் வகுப்புக்கு பிறகு நீங்கள் மலாய் மொழி மலை ஸ்ட்ரீம் அப்படிம்பாங்க அதுக்குள்ள போய் போய் விடலாம் அப்ப ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த பாடமாக வரும் ஆனா அடிப்படை கல்வி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தாய்மொழியில் நீங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க ஆக இப்படி உலக நாடுகள் இப்ப ஜெர்மனிய நாடு கொண்டு என்னன்னா இங்க கல்வி அடிப்படையில ஜெர்மன் மொழியில் தான் வேற எந்த மொழியிலும் இல்ல வேற மொழிகளை நீங்கள் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் தான் அவர்கள் படித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கு ஆக இதில் நான் பார்க்கின்ற ஒரு வேர் ஒரு வளர்ச்சி என்னவென்றால் இதை குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் ஒரு இன்னோவேஷன் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது தாய்மொழி அறிவு மிக தெளிவாக இருக்கிற இடத்துல அது நிச்சயமாக நடைபெறுகின்றது ஏனென்றால் அந்த தெளிவு வந்து அந்த அளவுக்கான ஒரு ஆழமான தெளிவு அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆஹ் ஆனால் நம்ம வந்து சொன்னதை மனப்பாடம் செய்த ஒரு இயந்திரங்களாக மாணவர்களை வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டு அல்லது இந்திய சூழலில் நம்ம வளர்க்கும் பொழுது அவர்கள் அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டு அதை அப்படியே கொடுக்கின்ற ஒரு சூழலில் இயற்கையான அந்த அறிவு என்பது செயல்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நம் முன்னால் இருக்கின்றது அதை வந்து பேராசிரியர் அரசு செல்லை அவர்கள் ஆஹ் அமெரிக்காவில் நீண்ட காலமாக ஆய்வுத்துறையில் இருப்பவர் பல மாணவர்களுக்கு வந்து அவருடைய துறை மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் கல்வியையும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்க இருக்கக்கூடியவர் ஆக அவருடைய ஆய்வுகள் நிச்சயமாக நமக்கு வந்து ஆஹ் அதுவும் இந்த உரையை கேட்பவர்கள் அனைவருக்குமே நிறைய தகவல்களை நிச்சயமா வழங்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் அதை சொல்ல தயங்க வேண்டியதில்லை இனி நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நம் மனதில் இருக்கின்ற அந்த தயக்கம் தமிழ் மொழியை கற்பது தமிழ் மொழியால் கற்பது அப்படிங்கிறது மேல அவர் இருக்கின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை முதல்ல தூக்கி போட்டால்தான் நமக்கு வந்து உண்மையான வளர்ச்சியை காண முடியும் அதை மிக தெளிவாக பல சான்றுகளோட இன்னும் தனது அனுபவத்தோட கூற வருகின்றார் பேராசிரியர் அரசிலே அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக பலருக்கும் பயனுள்ள ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமையும் ஒரு மாற்றத்துக்கு ஒரு வித்திட்ட வித்திடக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் அமையும் என்று நான் நம்புகின்றேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் நாம் பயணிப்போம் நன்றி நன்றி உளவியல் நோயோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம மன மாற்றம் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இன்னைக்கு காலையில் நான் ஒரு ஒரு காணொலி பார்த்தேன் நம்ம பாலகிருஷ்ணன் ஓய்வு பெற்ற பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவருடைய உரை எதேச்சையா எனக்கு கண்ணில் பட்டிருந்து அதை சார்ந்த ஒரு சிந்தனையை சொல்லி உரைக்குள்ளே போகலாம் ஐயாவை பேச அழைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் மொழியும் தமிழ் சமூகமும் காலச்சாலைதோறும் இடர்பாடுகளையும் எதிர்வினை இட இடர்பாடுகளை சந்திச்சிருக்குது எதிர்வினையாற்றிருக்கு சொல்ல போனால் எதிர்வினையிலே பாதி நேரத்துக்கு மேலே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆற்றல் போயிருக்குது ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான பிம்பம் கட்டப்படும் வாழ்வும் சிந்தனையும் அதை சாண்டி செல்றது கடினம் எதிர்வினை ஆற்றியே எதிர்நீச்சல் பழகியே வந்த சமூகம் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பிம்பத்தை தகர்த்து சிந்தனையையும் வாழ்வையும் மீச்சி செய்ய முயற்சி முயற்சித்திருக்குது அப்படி ஒரு இடர்பாடு தான் மனிதருள் வர்ண பிரிவு அதில் ஏற்றத்தாழ்வு இந்த மண்ணில் மனிதனை நசுக்குவதையும் ஏற்றத்தாழ்வு இந்த மண்ணின் மண்ணில் மனிதனை நசுக்குவதையும் இந்த பிம்பத்தை உடைக்கும் முயற்சி இன்று வரைக்கும் தொடர்வதையும் நம்மளால் காண முடியுது இல்லையா இந்த முயற்சி இன்று வந்ததில்ல இது வந்து எங்க புறநானூற்று காலத்திலிருந்தே இந்த முயற்சி இருக்குது வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்
அதுல எவன் கல்வி கற்கணும் அவன் தான் உயர்ந்தவன் உயர்வு தாழ்வு நீ சொல்ல முடியாது கல்வி தான் உயர் உயர்ச்சியை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதையே பின்னால வந்த அவையும் ஆஹ் இத இந்த கட்டமைப்ப மறுதளிச்சு எதிர்வினை ஆற்றியிருக்காங்க சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை சாற்றங்கால் நீதி வலுவா நீதிமுறையின் மேதினியில் இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழிகொளுத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடி ரெண்டே சாதி தான் நீ என்ன நாலு சாதி சொல்ற நான் சொல்ற ரெண்டு சாதி தான் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கிறவன் மட்டும்தான் உயர்ந்த சாதி அப்படின்னு சொல்லி அதையும் எதிர்வினை ஆற்றி வந்திருக்கிறோம் சரி இன்னைக்கு இன்னொரு இடர்பாடு நம்மளை சுற்றிட்டு இருக்குது அது ஒரு அறிவியல் இதுல இருந்து மீள்றதும் நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி பல எண்ண கட்டமைப்புகளையும் பிம்பங்களையும் உடைக்க வேண்டியது அவசியம் இதுல இருந்து மீள்றதுக்கு அழகியல் உண்டு ஆன்மீகம் உண்டு அறிவியல் உண்டோ உம் தமிழில் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து கேட்கிறவருக்கு ஏன் இல்லை என முயற்சிப்பவருக்கு மீண்டும் எதிர்கேள்வி பல முனையில இருந்து வருது இது இயல்பானதா ஏற்புடையதா வாய்ப்புகள் வருமோ இத்தனை கேள்விகள் இத்தனை கேள்விகளுக்கும் அறிவியல் தமிழ் இந்த சொற்கூட் இந்த சொற்கூட்டு இன்றைய தலைப்பு இந்த தலைப்பு நல்ல ஒரு விவாதமாகவும் நல்ல ஒரு அருமையான உரை தன் அனுபவத்தாலையும் இருந்து வரப்போகுது இந்த உரைக்கு இன்றைய உரையாளர் மிக பொருத்தமானவர் பேராசிரியர் முனைவர் அரசு செல்லை அவர்கள் மூலக்கூறு உயிரியல் நுண்ணுயிரியல் துறைகளில் ஆய்வு செய்தவர் கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்கள்ல பல ஆண்டுகளா பயிற்று வந்திருக்கிறாரு தற்போது பால்டிமோர் மேரிலாந்து பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியராக பணி பணிபுரிகிறார் கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அமெரிக்காவில் பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகளில் பணியாற்றி இருக்கிறார் அதுல சில குறிப்பிடத்தக்கது மிசௌரி தமிழ் பள்ளியுடைய நிறுவனர் மிசௌரி தமிழ் சங்கம் நிறுவனர் தலைவர் வட அமெரிக்க தமிழ் பேரவையின் மேனாள் தலைவர் தமிழ் மொழி தமிழ் கல்வி பகுத்தறிவு வளர்ச்சி சுற்று சுற்றுச்சூழல் காப்பிலும் தன்னார்வலராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார் இத்தகைய நெடிய பயணம் கொண்ட நெடிய அனுபவம் கொண்ட பேராசிரியர் இன்று உரையாளராக இருப்பது நமக்கு வந்து பெருமை தரக்கூடியது அஹ் ஐயா அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு அருமையான அஹ் உரைகள் ரெண்டு உரைகளுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது முனைவர் சுபாஷினி சொன்ன கருத்து ரொம்ப ஆழமான கருத்து நம்ம குமரன் அருமையா இத துவங்கி வச்சிருக்கிறாரு ஆஹ் இது வந்து ஒரு என்ன ஒரு கடல் மாதிரி பெரிய கடல் மாதிரி ஒரு சிறுவனை வந்து ஒரு கடல்ல போய் இப்ப கடலை காட்டுறதுக்கு கூட்டி போய் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே எப்படிப்பா இருக்குன்னா ஆஹ் பெரிய பெரிய அலையா இருந்தது ஏரி எல்லாம் விட பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு தான் சொல்லுவாப்ல அந்த பையன் ஆஹ் ஆனா அந்த பையனுக்கு வந்து உண்மையாவே அதனுடைய கடலுடைய முழு அளவுங்கிறது தெரியாது அது மூன்றில் நான்கு மூன்று பங்கு தண்ணி தான் கடல் தான் கொஞ்சம் தான் நிலம் அப்படிங்கிறதோ அந்த பரப்பளவுலாம் பார்க்கும் போது பெருசா இருக்கு அந்த மாதிரிதான் என்னுடைய வளர்ச்சியில என்னுடைய க கல்வியில நான் வந்து அறிவியல் தமிழ பாக்குறேன் அதனால இப்ப என்னென்ன பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அறிவியல் தமிழுக்காக அதுல என்னென்ன சோதனைகள் அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் கூட இன்னும் ஆழமா நான் போகல அது கூட ஒரு வகையில நல்லதுதான் ஒரு சும்மா கருத்து பரிமாற்றம் மாதிரி அமையும் அவங்க முனைவர் சுபாஷ்னி சொன்ன மாதிரி ஜெர்மனில எப்படி அது ஒரு அது அதுதான் தாய்மொழி கல்வி தான் அதுல என்ன பெரிய மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல்ல வந்து நான் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவியல் தமிழ் ஒரு தலைப்புல நம்ம திசைக்கூடல்ல பாமா அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது சரி உடனே ஒத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப பெரிய தயாரிப்பெல்லாம் இல்லாம சரி மனசுல இருக்கிறத சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு இப்போ ஆரம்பத்திலேயே நான் சொல்லிடுறேன் முடிந்தால் எவ்வளவோ காரியங்களை நீங்க மரபு அறக்கட்டளையில் செய்யறீங்க டிசம்பர் ஜனவரியில தமிழ்நாட்டுல தான் முழுமையா இருப்பேன் முடிந்தால் ஒரு கருத்தரங்கம் மாதிரி ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் மாதிரி சரியான முறை அழைத்து ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அது எப்படி பள்ளிக்கல்வியில் எப்படி இருக்கு தமிழ் வழிக்கல்வி கல்லூரியில் எப்படி இருக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன சோதனைகள் அது எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம் உலகளாவிய அளவில் தமிழர்கள் தமிழ் பற்றாளர்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணி சில கான்கிரீட் ப்ரப்போசல்ஸை வச்சு அரசாங்கத்தின் சார்பாகவும் செய்யணும் மக்கள் மனதும் மாறணும் சுபாஷ்னி சொன்ன மாதிரி மக்கள் மனதில் போட்ட அது ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னாங்க அதுல வந்து நான் வந்து முதல்ல அறிவியல் தமிழ் அப்படிங்கும் போது ஒரு கிராமத்துல உயர்நிலை பள்ளி என்ன பற்றி முதல்ல சுருக்கமா சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி அமெரிக்காவில் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆய்வு ஆஸ் பேராசிரியர் பணி இதெல்லாமே ஆங்கிலத்துல தான் நடக்குது ஆஹ் இருந்தாலும் சரி என்ன பத்தி ஒரு சின்ன சுருக்கமா சொல்லிட்டு என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லிட்டு தமிழனுடைய அறிவியல் தமிழா இருந்தா எப்படி வளர்ச்சி அடையலாம் அதுதான் நம்ம குமரனும் சொன்னாரு அதையும் சொல்ல நினைச்சேன் முதல்ல அந்த அமைப்பு தம்பி விவேக் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பிடிக்கும் நிறைய பேர் நம்ம பலரும் எனக்கு தெரியும் 
இரண்டு முறை தமிழ்நாடு வரும்போதும் எல்லாரையும் சந்திச்சு பேசக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது இப்ப போலாம் இப்ப நான் வந்து உயர்நிலை பள்ளி முடிக்கிற வரைக்கும் தமிழ்ல தான் படிச்சேன் படிச்சுட்டு பியூசி ப்ரீ யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லி பிஷப் பீபர் காலேஜ் திருச்சிக்கு எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு வரும்பொழுது பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்னு வச்சாங்களா என் ஆங்கிலத்துக்கு மாறுறாங்களாம் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன இது தமிழே இருக்கலாமே கிராமத்துல இருந்து வந்ததுனால எனக்கு தெரியல அப்ப வந்து கலைஞர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆட்சிக்கு வந்துட்டாரு கலைஞர் என்ன சொல்றாருன்னா தமிழ் வழி கல்வி தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சால் தான் தமிழ் வழிக்குன்னா எந்த பாடத்தையும் தமிழ்ல படிச்சு தேர்வு செய்யறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு முன்னுரிமை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு உடனே அதுக்கு எதிர்த்து எதிர்கட்சியினர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரங்க ஸ்ட்ரைக் பிளான் பண்றாங்க மாணவர்கள் வந்து கிளப்பி விடுறாங்க மாணவர்கள் வந்து சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து ஏப்பா எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் வெளியில வாங்க எதுக்குங்க என்னங்க ஸ்ட்ரைக்னு கேட்கறேன் நான் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி தானே கல்லூரியா புதுசு இல்ல எதுக்குங்க எல்லாம் தமிழ்ல படிக்கணுமாப்பா தமிழ்ல படிக்கணுமான்றாங்க அதனால தமிழ்ல தானே படிச்சுட்டு வந்தேன் நானும் இதுக்கு என்ன எனக்கு புரியல என்ன சார் அப்ப கலைஞருடைய சொன்னது வந்து நான் பூண்டி புஷ்பங்கள் இல்ல பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி சேரும் பொழுது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலுல அங்க இருக்கேன் அந்த அந்த மேகசின்ல எல்லாம் எழுதுறேன் கவிதை எழுதுறேன் கற்றுவா ஏன் தமிழ்லயே எல்லாமே தமிழ்நாட்டுல எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கணுமே எதுக்கு மற்ற மொழி நமக்கு எதுக்கு ஆங்கிலம் தேவையில்லையே அப்படின்லாம் எழுதுறேன் அப்பவே எழுதுறேன் எனக்கு ஆனா ஒண்ணு என்ன சொல்லணும்னா இப்ப எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி எம்பிள் என்டோக்ரைனாலஜி பிஹெச்டி இதெல்லாம் படிக்கும் போது கூட அந்த அப்கோர்ஸ் அறிவியல் தான் நம்ம படிக்கணும் நம்ம அறிவிப்ப அறிமுகப்படுத்தின மாதிரி நுண்ணுயிரியல் தாவரவியல் மூலக்கூறு உயிர் எது படிச்சீங்கனாலும் ஆங்கிலத்தில் படித்தாலும் சிந்திக்கிறது தமிழ்ல தான் இல்லைங்களா இப்ப நம்ம வந்து பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்பிள் பிஎஸ்சியில வந்து மதுரை பல்கலைக்கழகத்துல மற்ற மாநிலத்திலிருந்து மாணவர்கள் வந்ததுனால கொஞ்சம் ஆங்கிலம் பேசுவோம் நாங்க மற்றபடி எல்லா படிப்புலயுமே இங்க அமெரிக்கா வந்து கூட சிந்திக்கிறது வந்து தாய்மொழியில தான் நான் சிந்திக்கிறேன் சொல்றது வந்து ஆங்கிலத்துல இருக்கலாம் சோ இது ரொம்ப அடிப்படையா நான் பாத்துக்கணும் சில நண்பர்கள் கூட இன்னைக்கு வருவாங்க நாங்க வந்து உதாரணமா யோகா பண் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாரம் நான்கு முறை யோகா பண்ணும் பொழுது அதுல ஆங்கிலத்துல அந்த இதெல்லாம் அறிவிப்பு அந்த போசஸ் பத்தி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நான் வந்து ஏன் தமிழ்ல சொன்னா நல்லா இருக்குமே ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் நம்ம நண்பர்கள் நமக்கு எல்லாம் தமிழ் தெரியுமே சொல்லி தமிழ்ல ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சில சொற்கள் வந்து உதாரணமா டிகிரிங்கிறதுக்கு தொகை அப்படிங்கிற ஒரு சொல் பிளாங்க் போஸ்ங்கிறதுக்கு வந்து பலகை ஆசனம் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இப்ப பழகிடுச்சு இப்ப ரொம்ப நெருக்கமா உணர்றோம் அந்த ப்ராசஸ் அந்த யோகா பயிற்சியை நாங்க பேசும்பொழுதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடா இருக்கும் அதே மாதிரி சுபாசினி சொன்ன மாதிரி இப்ப தமிழ்ல அறிவியல் வந்து எல்லாமே தமிழ்ல படிச்சிட்டோம்னா ஆங்கிலம் நல்லா தெரியணுங்க அதுல ஒண்ணு மாற்றுக்கிறது இல்ல ஆங்கிலம் வந்து பல நாடுகள் இன்னைக்கு இருக்குது கனடா யூகே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லை ஆங்கிலமும் நம்ம சரளமா தெரியணுங்கிற தப்பு இல்லை ஆக தமிழ்ல நம்ம படிச்சா நீங்க ரொம்ப ஒன்ற முடியும் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியும் யார்டையோ ஒருத்தர் போய் வேலை செய்யணுங்கிறத தாண்டி நம்மளே சிந்தித்து அந்த மண்ணுக்கேற்ற விவசாயம் மண்ணுக்கேற்ற தொழில் மண்ணுக்கேற்ற சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு எல்லாமே நம்ம உள் வாங்க முடியும் இங்க பட்டப்படிப்பு எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல ஏதோ இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்ட்டாலே ரொம்ப 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 அறிவு அதிகம் போட்டிருக்குன்னு ஒரு ஒரு கற்பனையை உண்டாக்கிடுறாங்க இப்ப அரசு பள்ளியில ஏன் பிள்ளைங்க படிக்க வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் தனியார் துறைக்கு போறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் அங்க வாதியாருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமாங்கிறதெல்லாம் வேற அதெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இது ஒரு உலகியல் தான் ரொம்ப சுபாசினி சொன்ன மாதிரி உலகியல் தான் ரொம்ப இது பாதிக்குது இது ஒரு பெரிய ஒரு வசூல் இது ஆயிடுது பள்ளிகள்ல கல்லூரி இதை நம்ம யோசிச்சு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம செய்யணும் ஒரு தடவை மாறிட்டா அப்புறம் சரியாயிருங்க இதுல என்ன நான் கொஞ்சம் ஆழமா எப்ப நான் அந்த பியூசி இதை சொன்னேன் என்ன ஏன் இப்ப தமிழ்ல தானே படிச்சேன் அப்படியே படிக்க முடியாது இது என்ன இருக்குன்னு சொல்லும் போது வேலைக்கு போயிட்டேன் நான் யூனிவர்சிட்டி திருச்சி பிஹேவியூர் காலேஜ்ல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டேன் அப்புறம் அங்க பிஎஸ்சி படிச்சு தான் வரேன் அப்ப ஒரு தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் துறையில போகும்போது பாரதியாருடைய கவிதையை ஒண்ணு சொன்னாங்க அந்த கவிதையை குமரன் கொஞ்சம் லேசா தொட்டாரு அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல வந்து இந்த இலக்கியம் அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா தமிழ்ல வந்து அறிவியல் மாடர்ன் சயின்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு தமிழ்ல தமிழுக்கு அந்த அருகில கிடையாது தமிழால் முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் பாரதியாருக்கு சொல்றாரு கொன்றிடல் போலொரு வார்த்தை இங்கு கூறத்தகாதவன் கூறினன் கண்டியர் ஒரு தமிழனே சொல்றான் தமிழால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாரதியார் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அதுல
இந்த வசை என கைதிடலாமோ தமிழ் தாய் சொல்ற மாதிரி இந்த வசை என கைதிடலாமோ சென்றிடுவீர் எட்டு திற்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் தமிழ் தா தமிழ் மொழி சொல்லுதான் நீங்க என்னுடைய பிள்ளைகளே நீங்க எல்லா பக்கமும் உலகத்துல போய் எல்லா பாடங்களையும் நீங்க படிச்சு அந்த பாடங்களை வந்து தமிழ்ல கொண்டு சேருங்க இது இதுதான் அவருடைய ஒரு கட்டளையா நான் பார்த்தேன் அதுதான் நீங்க அவங்க இன்னைக்கு இப்ப குமரன் ஜெர்மனியில் இருக்காரு நம்ம சுபாஷினி அவர்கள் ஜெர்மனி மட்டும் இல்ல மலேசியா பல நாடுகள்ல போய் பல மொழிகள் தெரிந்தவர் இது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம மொழி கொண்டு போனா அந்த மொழி வளர்ந்தாதான் தொடர்ந்து வளரும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு தமிழ் மொழி அழிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயம் இருக்கு இன்னொன்னு கூட யோசிப்பேன் பாரதிதாசன் வந்து எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கேயம் முழங்கு இதை பாடுறதுக்கு ரொம்ப உணர்ச்சி வசமா நல்லா இருக்கும் அண்ணன் அது எப்படி தமிழ் இருந்தா வாழ்வும் வளமும் மங்காத தமிழ் தமிழ் மங்காம இருந்தா நம்ம தமிழர்களுக்கு நல்ல வாழ்வு வளம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் தமிழ் என்ன சோறு போடுமா இது ஒரு கேள்வி இப்படிதான் நான் கூட யோசிச்சது உண்டு ஒரு காலகட்டத்துல இல்ல இதுதான் நம்முடைய உயிர்ப்பு ஆஹ் அவரே சொல்லுவார் தமிழ் எங்கள் மூச்சாம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாரு இந்த கட்டத்துல தமிழ் பற்று எல்லாருக்கும் இருக்குது நிறைய இருக்கு அதை ஒருங்கிணைத்து அதை திட்டம் வகுத்து என்ன செய்யணுங்கிறத யோசிச்சு நம்ம அதுல நேரம் போட்டோம்னா ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் பெரிய மாற்றம் வந்துடும் ஆங்கிலம் நல்ல புலமையா இருக்கலாம் ரெண்டு இல்ல மூன்று மொழி நான்கு மொழி கூட நல்லா ஆற்றலா கற்று கற்றுக் கொள்ளலாம் இதுல ஒரு சில செய்திகள் ரொம்ப அதிகம் கூட பேசாம முடிச்சு நம்ம உங்களுடைய கருத்துக்கள் நம்ம கருத்துக்கள்லாம் கேட்கணும் நான் ஆசைப்ப ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழ்ல படிக்காம ஆங்கிலத்துல படிக்கும் போது ஒரு அந்நியத்தன்மை வருது முடிச்சோடனே எங்க அமெரிக்கா போலாமா யூகே போலாமா ஆஸ்திரேலியா போலாமா இல்ல வேற ஏதாவது நல்ல நிறுவனத்துக்கு போலாமங்கிறத என்னுடைய மண்ணை நான் மண்ணுகிட்ட போ இப்ப நான் அடிக்கடி கிராமத்துக்கு போறது வர்றதெல்லாம் உண்டு அது இருக்கு நான் கூட யோசிப்பேன் ஏன்னா ஒரு பிஇ படிச்சுட்டா என்ன அங்க ஊர்ல வந்து கிராமத்துல என்ன முத்துசாமி கம்மன் எடுத்தீங்களா அங்க அந்த போய் பாருங்க அந்த டிரான்ஸ்பார்மர் போய் பாருங்க இதுதானே இன்ஜினியர் பேசுறாரு என்ன பெரிய இங்கிலீஷ்ல அத்திச்சுட்டு இருக்காரு மருத்துவர் என்ன பண்றாரு வாங்க கனசாமி என்ன எப்படி என்ன காய்ச்சலா என்ன தலைவலிக்குதா ரெண்டு ஊசியை போடுறாரு இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது ஒரு பெரிய மிகைப்படுத்தப்படுது ஒருவாடி வெளிநாடுகள்ல இருக்கிறவங்க நம்ம கொஞ்சம் இதை அடி அழுத்தமா சொல்லி அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க இங்கி இங்கிலீஷ்ல அது ஒரு ஒரு ஊடகம் நம்ம தாய்மொழியில இல்லாத எது அப்படின்னு நம்ம புரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஒரு குறிப்பு கூட பாமா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நம்ம தமிழ் மரபு அறக்கட்டம்னு சொல்லும் போது அறிவியலும் நம்முடைய மரபு தான் அறிவியலும் நம்முடைய மரபு தான் நம்ம வந்து பெரிய நீர்நிலைகள் ஏரி அதனுடைய கால்வாய் வயலுக்கு வர்ற வரைக்கும் அந்த இதெல்லாம் அந்த கல்லணை சொல்ல சொல்லலாம் பெரிய பெரிய அருமையான கட்டிடக்கலைகள் இருக்கு மூலிகைகள் இருக்கு சித்த மருத்துவம் இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் வெளியில வந்துட்டு இருக்கு ஒரு தான் நான் விவசாயம் சொல்லி சொன்னேன் நீங்க வைக்கோல் போர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஹ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நல்ல இந்த நெல் அடிச்சு முடிச்சோன்னா இந்த வைக்கோல் அதை வந்து பெருசா மல மாதிரி போட்டு வைப்போம் பச்ச அந்த கீழே தண்ணி வடிகிற மாதிரியும் ஒரு கீழே பலகையெல்லாம் அடிக்க வச்சுட்டு அது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வச்சாதான் நீங்க நிக்க வேணா சாஞ்சிரும் எது வரைக்கும் எதுவுமே சாஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல மேல ஒருத்தர் வந்து வைக்கல் கீழே இருந்து தூக்கி போடுவாங்க அது மேல வந்து சரியா நிறந்து நேர்ந்து நிரவி போட்டு கொண்டு போவாங்க நான் ஒரு விவசாயி குடும்பங்கள் தான் நான் சொல்றேன் மேல இருக்கிற கேட்பாரு கோளாறு சொல்லுங்கம்பாரு இன்னைக்கு எனக்கு அந்த காதல ஒரு கோளாறு சொல்லுங்க கோளாறு சொல்லுங்க இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கூட இருக்கு அந்த பக்கம் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கு அதான் கோளாறு கிரிட்டிசைஸ் கிவ் மீ சம் கிரிட்டிகல் காமன்ஸ் இது இதுதான் எனக்கு ரிசர்ச் பேப்பர்ல நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது மாதிரி அறிவியல் பூர்வமாக வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரு அறிவியல் பூர்வ ஒரு கருத்து இல்லைன்னா கப்பல் கட்டிக்கிட்டு எங்க கொரியா சைனா வரைக்கெல்லாம் போக முடியாது அதுக்கான அறிவியல் கருவிகள் அவங்ககிட்ட இருந்திருக்கணும் இப்ப நீம் ஒரு ஒரு வேம்புங்கிற ஒரு இதை வந்து அவங்க பல் பல் விளக்குறதுக்கு நம்ம வேம்ப குச்சி நம்ம போட்டு பல் விளக்கும் போது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க பல குச்சிகளை போட்டிருக்கணும் போட்டு இதுதான் இதுல ஆன்டி பாக்டீரியல் இருக்கு இதுல நல்லது இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க கண்டுபிடிச்சணும் ஸோ அந்த அறிவியலே நம்முடைய மரபு தான் தமிழ் மரபு அறிவியல் அதனால தமிழ் மரபு அறக்கட்டல நான் சொன்ன அந்த ஒரு கருத்தரங்கத்தை கூட நீங்க யோசிச்சு பாக்கணும் சோ இப்ப இன்னொரு இந்த பக்கம் வந்துருவோம் சோ இப்ப நம்முடைய அதனால திருப்பி நம்ம அறிவியல் தமிழ கொண்டு போனா நமக்கு ஒண்ணு புதுசு இல்ல கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணணும் இப்ப மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் ரொம்ப எளிதா வந்துருச்சு வெவ்வேறு துறைகள் இருக்க இப்ப நான் மூலக்குறு உயிரி இருக்குன்னா சில சொற்கள் கொஞ்சம் அது எப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் கலந்து பேசணும் இப்ப என்கிட்ட நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க என்னங்க நீங்க நம்
எழுதுறது ஒரு பெரிய ஒரு இது இல்லையா படிக்க தெரியும் சென்னையில அவங்க உறவினர் அவங்க சொந்த அக்கா தங்கச்சி அவங்க இந்த உறவினர்கள் யாரோ ஒரு வீட்டுல குடும்பத்துல எழுதவோ படிக்கவோ தெரியாது அவங்க கொஞ்சம் பேச தெரியும் ஏன்னா தா அந்த ப பள்ளியிலையோ அதுல வந்து தமிழுக்கு பதிலாக இன்னொரு பாடத்தை அவங்க எடுத்து படிச்சுக்கிறாங்க இரண்டாம் பாடமா பிரெஞ்சோ ஜெர்மனோ சான்ஸ்டோ ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னோடனே எங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு சூழ்நிலையா அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் மொழியே இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இங்கே அறிவியல் தமிழ்ங்கிற இதெல்லாம் போக முடியும் என்னதான் நம்ம ஐயா அப்துல் கலாம் நம்ம மயில்சாமி அண்ணாத்துறை போன்ற பெரியவர்கள்லாம் அவங்க இருந்தால் கூட இன்னும் சரிய நிறைய வேலை இருக்கு போட்டிருக்கு அது முடிச்சா என்ன வேலை கிடைக்கும் இது வேற இதெல்லாம் இருக்கு இந்த ஒரு சூழல தான் நான் ஒரு சில சிந்தனைகள் என்ன பண்ணேன்னா இங்க அமெரிக்காவுக்கு வந்த பிறகு ஒரு ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர் அவருக்கு சுத்தமா ஆங்கிலமே தெரியாது சில எங்க கொஞ்சம் ஆங்கில சொற்களை எழுதி வச்சுட்டு எங்கள்கிட்ட காமிச்சுட்டு அவரு அருமையா ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்ச்சர் பண்ணிட்டு போகும்போது அவரு கேட்டாரு என்ன நீங்க ஜப்பான்ல ஆங்கிலமே உங்களுக்கு எங்களுக்கு நான் இங்க வர வேண்டியதா போச்சு அதனால சில சொற்கள் எனக்கு தெரியாது மற்றபடி அந்த பேசிக்கா என்ன சென்டென்ஸ் சொல்றதானே எனக்கு அப்புறம் ஓஹோ இது ஒன்றும் பெரிய ஆங்கிலம் தான் உலகம் அல்ல எனக்கு அந்த கான்செப்ட் கூட நினைக்கல இப்போ சுபாஷ் நிச்சயம் மாதிரி ஜெர்மனியில் ஜெர்மன் மொழியில தான் எல்லாம் படிக்கிறாங்க இத்தாலியில நிச்சயமா இத்தாலியில தான் பிரெஞ்சு சொல்லவே வேண்டியதில்லை இப்படியே போங்க சைனா சொல்லவே வேண்டியதில்லை ரஷ்யா சொல்லவே வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி இந்த மென்டலி பெரியார் டேபிள் அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி பண்ண ஒன்றும் வெவ்வேறு நாடுகளில் மேற்கை நாடுகளில் பாரதியார் சொன்ன மாதிரி அவன் தாய்மொழியில தானே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க என்ன இங்கிலீஷ்ல நீங்க ஆங்கில மொழியே இரநூறு ஆண்டுகள் ஆன ஒரு மொழி தான் ஆனா தமிழ்நாட்டில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஓ இங்கிலீஷ் தான் எல்லா உலகமே இருக்கு போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டா உலகம் எல்லாத்துலயும் நம்ம போய் பண்ணிடலாம் இங்கிலீஷ் போனா சில நாடுகள் அமெரிக்கா கனடா யூகே இந்த மாதிரி சில நாடுகள் மற்ற எவ்வளவு நாடுகள் வந்து ஆங்கிலம் இல்லாத ஒரு சூழலையும் இருக்குங்கிறது நான் அப்ப ஆழமா எனக்கு பட்டுது ஆழமா எனக்கு பட்டுது இன்னும் ரெண்டு இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு நட்பு ரீதியா தான் நான் பேசுறேன் அதனால ஒரு தடவை என்ன பண்ணேன்னா மலேசியா சிங்கப்பூர் போயிட்டு கொரியன் ஏர்லைன்ஸ் வழியா வர்றேன் நான் அமெரிக்காவுக்கு வர்றேன் சுவல்ல இருந்து பிளைட் ஏறின உடனே எல்லாருமே எல்லாம் இளைஞர்கள் ஒரு நாற்பது ஏதாவது இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லார் கையிலையும் பத்திரிகையோ புத்தகமோ கொரிய மொழியில தான் இருக்குது இப்படி இப்படி பார்க்க இப்படி பார்க்கறேன் எல்லாம் அதான் வச்சிருக்காங்க என் கையில தான் இங்கிலீஷ் இருக்கு நான் டக்குனு மடிச்சு வச்சுட்டு நான் ஒரு தமிழ் புத்தகத்தை வந்து எடுத்து நான் கவனம் வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு பார்த்தா அப்புறம் ஒரு புத்தகம் கேட்டேன் என்ன எல்லாம் அவ்வளவு சீரியஸா இங்கிலீஷ்ல கேட்டேன் அவர் இங்கிலீஷ் நல்லா சொன்னார் என்கிட்ட வாட்ச் ஆப்பிங் ஹூ ஆர் தீஸ் கைஸ் ஆல் uh reading only uh, korean i understand they are korean but not even one or two in english no 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 we learn everything uh, in in korean language uh, korea mudi da padikrom so and who are they engu bodu they are all professionals they have businesses in uk and south america adha avanga plants industrial plants irukudu adha poi paakrathu supervise pandrathu adha maari da paran so they are all professionals they are all uh, chemists engineers ஸோ அப்போ தான் பார்த்தேன் ஸோ இப்போ இவங்க வந்து தாய்மொழிலாம் படித்து தாய்மொழிலாம் இருக்கான் இது ஒன்றும் அவங்களுக்கு தடை இல்லை அவன் மற்ற நாடுகளில் பிஸ்னஸே பண்ணுறாங்க அவனும் அவன் நாட்டில் மட்டும் இல்லை அவன் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே நிறுவனத்தை வச்சு அந்த நிறுவனம் நல்லா நடக்குதான்னு சொல்லி பார்க்க வர்றாங்க அது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் தாய்மொழியில் படித்தால் முதலாளியாகவும் ஆகலாம் ஆங்கிலத்தில் படித்தால் தொழிலியாக ஆகலாங்கிற மாதிரி கூட எனக்கு நினைப்பு இன்னொரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்லிடுறேன் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் செயின்ட் லூயிஸில் நான் ஆய்வு செய்யும் போது ஒரு ஒரு சைனீஸ் பையன் ஒருத்தர் அருமையா டெக்னீஷியன் அருமையா ஆங்கிலத்தில் பேசுவார் என்னப்பா என்ன ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எம்எஸ் பண்ணேன் அப்போ கற்றுக்கிட்டது தான் இங்கிலீஷு அது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அப்படின்னா அவருடைய மனைவி வந்து வர்றாங்க அறிமுகப்படுத்துகிறார் லேபுக்கு வர்றாங்க ஒரு சொல் ஆங்கிலம் தெரியல இது நல்லா கவனிக்கணும் இது என்னுடைய அனுபவத்தை நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு சொல் ஹாய் ஹவாழி அப்படின்னா அப்படிங்குது இது கொஞ்ச நாள் போனோன்னா அவன் அதுக்குன்னு ஒரு சில கோர்சஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சில தொண்டு நிறுவனங்களே கூட நடத்தும் அந்த நிறுவனங்களை போய் இவங்க அந்த பொண்ணு ஆங்கிலம் படிச்சுட்டு லா படிக்குதுங்க இங்கிலீஷ்ல செயின்ட் லூயிஸ் யூனிவர்சிட்டியில லா படிக்குது ரெண்டு வருஷமா மூணு வருஷமா அந்த படிப்பு படிப்பு முடிச்சுட்டு அது ரேங்க் என்ன இரநூறு மாணவர்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இருக்குது அப்ப ஏன் ரொம்ப பாரா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து எனக்கு இனிப்பெல்லாம் கொடுத்தா இருக்கு எனக்கு மலச்சுட்டேன் நான் அப்ப மொழிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை இது எங்க பாருங்க ஒரு லாங்கி
அந்த பொண்ணு படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நான் கேட்ட உடனே ஆகா இது ஒன்றுமே கிடையாது இங்கிலீஷ் ஏன்னா இப்போ நான் என் மனசுல வந்து ஒரு தெளிவு வர்றதுக்கு நான் நினைச்சிட்டு கூடாது தமிழ் பற்றுல செய்யற மாதிரி அது நினைச்சிக்கவே கூடாது அது மற்ற உதாரணங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப பார்த்துட்டு மறைச்சிட்டேன் இது இப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம தமிழ் மொழி கல்வியும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம பெருக்கணும் உலகளாவிய அளவில் நம்ம யோசிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் வரும்போது இப்போ என் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி என்கிட்ட என்ன என் மாதிரி பேசுமா அப்படிங்கிறதுலாம் கேள்விகள் இருக்கு அதே மாதிரி எட்டு கோடி பேர் வாழக்கூடிய நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தமிழ் மொழி கல்வி அதே மாதிரி தமிழ் வழிக்கல்வி நிச்சயமாக அதை நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் எல்லாம் யோசிச்சு கட்டாயமாக நம்ம செய்யணும் அதை வந்து அதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதில் என்ன முடியுமாங்கிற ஒரு இது கூட ஒரு சொல்லுவாங்க முடியுங்கிற எனக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா தமிழர்கள் மாதிரி ஒரு மொழி பற்று உள்ளவங்க கஷ்டம் இப்போ ஒரு பல கொஞ்சம் புத்தகங்களை நான் கொடுத்துருந்தேன் அதை பற்றி மட்டும் சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் முடிச்சிடலான்ட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நான் எல்லாருமே அறிவியல் தான் படிச்சிருப்போம் அதாவது சை அறிவியல்லாம் இன்னொன்று வந்து என்ன பாட்னி ஜுவாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் என்ஜினியரிங் மெடிசன் இப்படி மட்டும் இல்லை பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் லிங்குஸ்டிக்ஸ் சயின்ஸ் காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் எல்லாமே அறிவியல் தான் சரியான அந்த ஒரு ஒரு காரண காரியங்களோட தெளிவாக விளக்கக்கூடிய எல்லாமே அறிவியல் தான் மொழியுமே அறிவியல் தான் மொழி அறிவியல் கூட நம்ம சொல்லலாம் அதுல வந்து நான் வந்து இந்த முதல்ல இந்த வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள் தமிழ் மகன் எழுதுனது அவசியம் நீங்க நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வரும் நீங்க அவசியம் நீங்க எல்லாம் பார்க்கணும் அந்த புத்தகம் நான் ஊர்ல போனா வாங்கலான் இருக்கேன் அந்த புத்தகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஒருத்தர் வந்து அஹ் ஒரு ஆய்வாளர் போறாரு முன்ன போய் அஹ் பாத பின்னடியும் வராரு பின்னடியும் போறாரு ராஜராஜ சோழன் வள்ளுவர் எல்லாம் பாக்குறாரு அது என்ன கருத்துனா தமிழர்களுக்கு வந்து மொழி வந்து நம்முடைய ஜீன்லயே இருக்கு அந்த பற்று அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு கருத்தை சொல்றாரு அதுல என்னன்னு சொல்றாரு இவங்களை என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா கிறுக்கு பிடிச்சிருச்சா ஏன் இப்படி தமிழ் மொழியின் மொழி மொழின்னு அலையறாங்க மொழிக்காக தீ குளிக்கிறாங்க மொழிக்காக ஒரு துப்பாக்கி முன்னாடி போய் நின்று உயிரை மாத்துக்கிறாங்க இது மாதிரி யாருக்குமே இந்த மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்சது இல்லைன்னு அவர் எழுது அவர் எழுது அவர் பாத்திரம் சொல்லுது ஆக அந்த உணர்வு மொழி உணர்வு நம்மகிட்ட இருக்கு அதனால நம்ம நம்மளால முடியும் பெரிய ச சவால்களா இருந்தா கூட கோவை செம்மொழி மாநாட்டில் கூட போகும்பொழுது நான் ஒரு வெள்ளக்காரரை கேட்டேன் ஒரு லிங்குஸ்ட் ஏன்னா நீங்க இதை பத்தி என்ன சிறப்பா நினைக்கிறீங்க இந்த மொழி தமிழ் மொழி இந்த மாநாடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னார் இதுதான் சொன்னாரு வேற எந்த மொழியிலுமே ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் சினி ஸ்டார் ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்லாமல் இவ்வளவு கூட்டம் வராது ஒரு மொழிக்காக இவ்வளவு கூட்டம் எப்படி வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவர் என்ட்ட சொன்னார் அதை கூட நினைச்சுக்கிறாரு ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த மொழி இந்த பேஷன் அதை வந்து நம்ம சேனல் பண்ணி அதை அதை வந்து இன்னும் பல கலந்துரையாடல் கருத்துரையாடல் பண்ணி அதை ஒரு சில திட்டங்களா அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை நம்மளுமே அங்கங்க மக்கள்கிட்ட அதை சொல்லி அதை அதை நம்ம செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அவசியம் அந்த புத்தகத்தை நீங்க படிங்க அது அவங்க மிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் கூட அதை அதை பத்தி பேசியிருப்பாரு அப்புறம் வந்து அறிவியல் அறிவோம் அப்படின்னு சொல்லி கதிரவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து ஒரு தொகுத்து இருக்காரு இந்த புத்தகம் வந்து எல்லா தரப்பில் என்ற கேட்டாரு எனக்கு நேரம் இல்ல உயிரியல் வேதியல் இயற்பியல் எல்லா இதுல இருந்து கட்டுரைகள் அருமையான கட்டுரைகள் அண்மையில இருக்கக்கூடிய எழுதியிருக்காங்க இந்த புத்தகம் நான் பல புத்தகம் வாங்கி பள்ளிகளுக்கு எல்லாம் நூலகங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு எல்லாம் நான் தமிழ்நாட்டுல கொடுத்தேன் அப்புறம் வந்து நம்ம நுண்பொருள் காண்பது அறிவு முனைவர் தேமொழி தமிழ் மொழி பாரக்கட்டையில முக்கியமா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அறிவியல் கட்டுரைகளை வந்து ரெண்டு தொகுப்பா அவங்க ஒரு அறிவியல் முனைவர் பட்டம் பெற்றவங்க அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு ஒரு சிறப்புரை மாதிரி நானும் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறேன் அற்புதமா எழுதியிருக்கிறாங்க அதையும் நீங்க நம்ம எல்லாரும் படிக்கணும் இதெல்லாம் நிறைய அருமையான வந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மூன்றாம் உலக போர் அப்படின்னு சொல்லி கவி பேரரசு வைரமுத்து வந்து ஒரு புத்தகம் இது வந்து ஒரு புனைவு ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு கவிஞர் மாதிரி ஒரு இப்போது ஒரு போர் தொடங்கி நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுல பின்னாடி எழுதியிருக்காரு இது முகத்துக்கு முகம் பார்த்து மோதாத போர் ஆயுதங்களை ஒழித்து கொண்டு நிகழ்த்தும் போர் மண்ணுக்கும் மின்னுக்கும் மின்னுக்குமான போர் மனிதனுக்கும் இயற்கைக்குமான போர் கிளைமேட் கிரைசிஸ பத்தி ஒரு 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 புனைவுல போட்டு பிரமாதமா எழுதியிருக்கிறார் சோ இது வந்து இவர் ப்ராப்ளம் சில அறிவி அறிவியல் அறிஞர்களோட கலந்து பேசிதான் அவரு நிச்சயமா பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் நிறைய பரவ பரவ ஒரு ஒரு அறிவியல் பண்பாடு நம்ம தமிழ்ல சிந்திக்கலாம் தமிழ்ல பேசலாம் தமிழ்ல எழுதலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம நிச்சயமா பண்ணணும் அப்புறம் கருப்பு
செயல்படுறது அப்ளிகேஷனுக்கு போகுதுங்கன்னா ரொம்ப குறைவு அது ஒரு ஒரு இன்டலெக்சுவல் எக்ஸசைஸ் அப்படித்தான் நம்ம சொல்லலாம் நூறு ஆராய்ச்சி பண்ண ஒரு ஐந்து ஆராய்ச்சி ஏதாவது பயனுள்ள ஒரு 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 பொருளுக்கோ ஒரு கோட்பாட்டுக்கோ இட்டு செல்லும் நினைக்கிறேன் அற்புதமா இருக்கிறேன் நான் எல்லாம் அறிவியல் தான் எல்லாமே அறிவியல் தான் அப்புறம் வந்து ஜெர்மன் தமிழியல் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது எல்லா புத்தகங்களையும் படிச்சுட்டு அல்லது படிச்சுட்டு இருக்கேன் எகெயின் அந்த அச்சியந்திரங்கள் எப்படி வந்து இறங்குது அங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு தென் மாவட்டங்கள்ல அது எப்படி வளருது கல்வி எப்படி அங்க பாதிரியார்கள் அவங்க நமக்கு உதவுறாங்க அதெல்லாம் ஒரு வரலாற்று ரீதியா மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஒரு சிறப்பா இதுதான் அறிவியல் இதுக்கு மேல என்ன நமக்கு அறிவியல் இருக்குது இதுவும் நம்ம இப்ப எல்லாருமே படிக்க வேண்டிய ஒரு பொழி அப்புறம் எனக்குரிய இடம் எங்கே இது வந்து மாடசாமி ஐயா கல்வியாளர் அவசியம் எல்லாரும் படிக்கணும் இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வகுப்புலயே பரிசோதனை பண்ணிட்டே இருக்கிறார் நீங்க பரிசோதனை ஆய்வு கூடத்துல மட்டும் பண்றது மட்டும் இல்லை இவர் வகுப்புல மாணவர்களோட பழகிறது ஒரு அந்த எப்படி மாணவர்களை செயல்பட வைக்கிறது ஒரு மாணவர் ரொம்ப சிக்கலான மாணவர்கள் எப்படி படிக்க வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு ஒப்பிட்டு போறது இந்த புத்தகம் பூரா பரிசோதனைகள் இது நிறைய பதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு விட்டன இதுல இதுல ஒரு மிகுந்த அருமையான அறிவியல் புத்தகம் இப்படி வந்து நீங்க ஆங்கிலத்துல எப்படி எழுத முடியும் நீங்க தமிழ்ல சிந்திச்சாங்கன்ற மாதிரி அடிச்சு பின்றாரு அவர் தமிழ் பேராசிரியர் வேற ஆனா இதுல இருக்கிறது பூரா தமிழ் மட்டும் இல்ல எப்படி ஒரு வகுப்பறையில் மாணவர்களை ஆழமாக ஆர்வமாக படிக்க வைப்பது இது எல்லா பள்ளிக்கும் வேணும் எல்லா கல்லூரிக்கும் வேணும் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் வேணும் இதுல உள்ள பரிசோதனைகள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது அடே எங்க அப்பா எப்படி இவ்வளவு சிந்திக்கிறாரு இது தாய்மொழியில சிந்தித்தால் மட்டுமே முடியும் இப்ப நான் இங்கிலீஷ்ல எழுத சொன்னா இவரே இவ்வளவு ஆய என்னத்த எழுதுறதுன்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேராகிராஃப் எழுதிட்டு வேணா ஐ வென் தேர் ஐ ட்ரை திஸ் ஐ ட்ரை தட்டுங்களா புரியுதுங்களா நான் சொல்றது அந்த ஒரு 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 ஆன்ம ரீதியான ஒரு ஈடுபாடு நம்ம மொழிக்கு தான் வரும் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ரெண்டு புத்தகம் முன் முடிச்சிடலாம் புதிய பார்வையில் திருக்குறள் இது வந்து முனைவர் பிரபாகரன் எங்க அமெரிக்காக்காரர் தான் திருக்குறள் எடுத்து ரொம்ப புதிய நுணுக்கமா ஆராய்வது ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சிங்கிறது எல்லா துறையிலும் தந்தை பெரியார் சொல்லுவார் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் ஆராய்ச்சி செய்ய பார்க்க வேண்டும் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் பழையதுன்னு சொல்லி அப்படியே ஒத்துக்கக்கூடாது அதுதான் சயின்ஸ் அதுதான் அறிவியல் அதை தாண்டி என்ன அறிவியல் அவரு சொன்னாரு இனிவரும் உலகம்னு சொல்லி ஹி ப்ரெடிக்டட் பேபிலிருந்து தொலைசல் போதில் இருந்து அத மாதிரிலாம் நம்ம சிந்திக்கணும்னா தாய்மொழியில் மட்டும்தான் சிந்திக்க வேண்டும் கடைசியா ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வைகை நாங்க இங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நிறைய இப்ப தமிழ்லயும் அதை முழுமையா மொழிபெயர்த்து எழுதுறாரு இந்த கடைசி செய்தி என்ன செய்தின்னா நீங்க தமிழ் வழி கல்வி முற்றிலும் தமிழ் அவங்க இப்ப சுபாஷ் சொன்ன மாதிரி ஜென்மலாம் எல்லா ஜெர்மனி மொழி தான் இதுல என்ன இருக்கு இதுல என்ன கேள்வி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இத்தாலியில இத்தாலி தான் பிரான்ஸ் தான் பிரெஞ்சு தான் சைனாவில சைனீஸ் தான் கொரியால கொரியன் தான் அது மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழ் அப்படின்னு வந்துட்டா கூட ஆங்கிலத்தை நீங்க பிரமிப்படுறதுல ஒரு சிக்கல் இல்லை ஏன் ஆங்கிலம் ஒரு நாலஞ்சு பெரிய நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கு சரி ஆங்கிலத்துல இருந்தா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை தமிழ் எம்ஏ படித்தவர் இது ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமா இருக்காரு நான் நம்புறேன் தமிழ் எம்ஏ படித்துட்டு அதுக்கு மேல ஆங்கிலத்தில் எந்த ஒரு டிப்ளமா எதுவுமே கிடையாது அவராக கத்துக்கிட்டு ஒரு அற்புதமான புத்தகம் அது வந்து இன்னைக்கு ஆங்கிலத்துல அமெரிக்காவில தமிழ் தெரியாத பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கொடுத்து நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ் மக்கள் திராவிட நாகரிகத்தெல்லாம் படி தெரிஞ்சுக்கப்பான்னு சொல்லி நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு முன்னதாரணம் அவர் கொடுக்கறது இதுலயும் அவர்லயுமே ஆராய்ச்சி தான் எப்படி ஆஹ் நம்ம சுபாஷினி அவங்க இது பண்ற மாதிரி எல்லாம் ஆய்வு ஆஹ் தெளிவு உண்மை ஆஹ் அதை போட்டு பண்ணாதான் நம்ம வளர முடியும் நம்ம உள் வாங்க முடியும் ஆழமா வாங்க முடியும் இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் இப்ப ஒரு ஒரு பாரமாலா படிச்சுட்டு இப்ப இங்கேயும் நான் வந்து இன்னொன்று நான் உன்னை சொல்லி பிடிச்சிடறேன் ஆஹ் ஆங்கிலம் வந்து நீங்க என்னதான் நம்ம ஆளுநர் தான் பீட்டர் உழான்னு சொல்லுவாங்க இப்ப மெட்ராஸ் எல்லாம் கூட நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் இங்க நாங்க வந்து ஏ ஃபார் அரசுன்னா உடனே வாட் எஃபா ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஆர் ஃபார் ராபர்ட் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் எஸ் ஃபார் சாப் யூ ஃபார் அம்பர்லா இந்த கதை தான் எங்க கதை இன்னும் அதனால அதனால நமக்கு தேவையில்லை நல்லா கத்துக்கோம் ப்ரொனன்சியேஷன் கூட இன்னும் நல்லா கத்துக்கணும் அதெல்லாம் வேற ஆஹ் அதனால வந்து இந்த நம்ம இந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியா கொஞ்சம் கருத்து பரிமாறுறதுல எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை உங்களோடலாம் எல்லாம் ஆற்றலாளர்கள் நிறைய பேர் அறிவியல் தான் படிச்சிருப்பீங்க அதனால இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இந்த பாமா அவர்களுக்கு நன்றி இதோடு சும்மா ஒரு மனதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை கொஞ்சம் பரிமாறிக்கொள்ள ஒர
மரபு அறக்கட்டில இருக்கக்கூடிய பலர் ஆற்றலாளர் எல்லாருமே ஆற்றலாளர்கள் பார்த்துருக்கேன் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது ஒரு வேண்டுகோள் நீங்க செய்வீங்க அதை இதை கேட்கக்கூடிய மற்றவர்களும் முடிந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தமிழர்கள் தமிழை பார்க்கும்போது தமிழ்ல தமிழ்ல பேசணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ்ல பேசினா அதை ஆங்கிலம் ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது அது நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்கலாம் அந்த மாதிரி தூய தமிழ் தாங்க பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து வந்தா எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம தமிழ் எல்லாரும் நல்லா கலந்து பேசணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு செய்தி தட்டுறது கூட இப்போ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழை தான் தட்டுறது என்ன சில நல்ல தமிழ் பற்றாளர்கள் கூட இங்கிலீஷ்ல அடிக்கும்போது என்னங்க இங்கிலீஷ்ல தமிழ் இங்க கொஞ்சம் வேகமா அடிச்சிடுறாங்க அப்படிம்பாங்க நான் அவங்கள்ட்ட கூட சொல்லுவேன் கொஞ்சம் மெதுவாகவே அடித்தா கூட தமிழ்ல கொஞ்சம் அடிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நண்பர்கள்ட்ட நான் கொஞ்சம் உரிமையா சொல்லுவேன் ஸோ அடுத்த ரெண்டு தளம் அரசாங்கத்தை என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இல்ல தன்னார்வல தொண்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அறிவியல் தமிழ் பரவறது இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொண்டு அது ஒரு கருத்தரங்கன்னு கூட நான் சொன்னேன் நான் அதை அரசாங்கம் மட்டுமல்ல கல்வி நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல பொதுமக்கள் மட்டுமல்ல நம்ம நிச்சயமா செய்ய முடியும் ஒரு கட்டத்துல நம்ம வந்து மணிப்பரவால் நடை தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு வடமொழி அக்கரசாவனர்ல இருந்து ஒண்ணுமே புரியாது அதுல இருந்து தனித்தமிழ் இயக்கம்னு தெரிவிக்க மரைமலடிகள் அப்படியே வந்தது இன்னைக்கு எல்லாருமே தமிழ்ல மேடையில பேசக்கூடிய அளவுக்கு எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சது ஸோ இன்னொரு புதிய அடுத்த ஒரு அஹ் தனித்தமிழ் இயக்கமா தனி அறிவியல் தமிழ் இயக்கமாக மலர வேண்டும் அதற்கு தமிழ் மரபு அறக்கட்டல் நிச்சயமா துணை நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களோடு இந்த கருத்து பரிமாறுறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வணக்கம் உங்க கருத்தை நான் கேட்க ஆர்வலா இருக்கேன் ஏதாவது நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற சூழல் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது பதில் சொல்லணும் மகிழ்ச்சி நன்றி ரொம்ப அருமை ஆ நன்றி சொன்னீங்க ஓகே இயல்பாக்கணும் கருத்துக்கள்லாம் கோர்த்து அழகா போட்டு இந்த உரையாடல் நோக்கி கொண்டு போகலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப இயல்பா நீங்க பேசியிருந்தாலும் இதுல வந்து நான் இதை கவனிச்ச வரைக்கும் இதுல ஆழமா ஒரு ஒரு பட்டியல் இருக்குது அதாவது மொழி ஆர்வம் பற்றும் உணர்வும் முதல்ல இருக்குது நம்மளுக்கு அதுக்கு மேற்கோள்லாம் காட்டியிருந்தீங்க பற்றும் உணர்வும் அது அடிப்படை அது போக நமக்கு எது தேவை அப்படின்னா புரிதல் பிற மொழி அறிவுங்கிறது நம்ம எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கருவி தானே ஒழிய அந்த பிற மொழி அறிவு தான் நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு அடிப்படைங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறத வெளியில போன இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி அறிவியலாளர்கள சொல்லும் போது அஹ் தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இன்னும் அதை கூர்ந்து கவனிக்க கூடியதும் அதை புரிஞ்சுக்க அந்த புரிதல் மேம்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இன்னும் அழுத்தமாகவும் சத்தமாகவும் மீண்டும் மீண்டும் இதை சொல்ல வேண்டிய கட்டத்துல இருக்கிறோம் ஆஹ் அதுக்கடுத்து பல நூல்களை இந்த அறிவியல் தமிழ்னு பேசினாலே உணர்ச்சி வயப்பட்டுருவோம் நமக்கு வந்து பழமையை மட்டுமே கையில தூக்கி வச்சுட்டு அதுல இருக்கிறது மட்டும்தான் கண்மூடித்தனமா பேசுவோம்னு ஆனா பெரும் பட்டியல சொல்லியிருக்கீங்க இன்னும் நம்ம இதுல ஏற்கனவே அறிவியலாளர்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ்ல அறிவியலை எப்படி வெளிப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் நுண்பொருள் காண்பதிவு நம்ம தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் அறக்கட்டளையுடைய உறுப்பினர் தேமொழி அவர்கள் வந்து எழுதியிருக்கிற நூலையும் குறிப்பிட்டு எனக்குரிய இடம் இங்கே புதிய பார்வையில் திருக்குறள் ஏ இந்த இந்த தலைப்பு எனக்கு ரொம்ப இன்னும் கூட நெருக்கமா இருந்தது அதாவது திருக்குறளையே நம்ம வந்து அஹ் ஏற்கனவே ஒரே எழுதினவங்களுடைய இதுக்குள்ளே நம்ம சிந்தனை வட்டத்துக்குள்ளே சுத்திக்கிட்டு இருக்குது அதுல இருந்தும் மீறணும் அதுல திருக்குறள்லே ஒரு ஒரு உதாரணம் எனக்கு மின்னு மின்னு என் மனசை சுத்திக்கிட்டே வருது அதாவது இன்பத்து பால்ல வரக்கூடிய அழகான ஒரு குரல் தான் ஆனா அதுல வந்து ஒரு ஒரு நுட்பமான ஒரு ஓமையை சொல்லியிருப்பாரு அரிதொரும் அறியாமை கண்டற்றால் காமம் சரிதரும் செய்கிடை மாட்டுன்னு சொல்லி ஆஹ் அறிய தெரிஞ்சுக்க ஒவ்வொருத்தரும் கற் கற்கும் போதும் நம்மளுடைய அறியாமையுடைய எல்ல நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது சயின்ஸ்ல சொல்றாங்க ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்றவங்க லைட் எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அவ்வளவுதான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு தான் நமக்கு ஸ்பேஸ் அவருடைய எல்லை தெரியும் லைட் போக போக இன்னும் எல்லை விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா அது போக அறிய அறிய அறியாமையுடைய ஆஹ் இருள் வந்து நமக்கு தெரியுது அதனுடைய விளக்கம் இருக்குது ரொம்ப அருமையா பாட்டியில் திருந்தீங்க ஆஹ் அழகா இந்த இதை வந்து ஒரு மையப்புள்ளி கொண்டு வந்திருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சி இப்ப விவாத வேலையா இருக்குது இன்னும் பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் இயல்பா ஆஹ் தங்களுக்கு தோன்றத இந்த அறிவியல் தமிழ வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு செல்லலாம் அதுல இருக்கிற இடர்பாடுகள் ஆஹ் அரசியல் முயற்சி இன்னைக்கு நடக்கிற முயற்சி இன்னும் எப்படி மேம்படுத்தணும் ஒருங்கிணைக்கணும் இதை பற்றி எல்லாம் கலந்துரையாடி இன்னைக்கு நல்ல ஒரு இதா நிகழ்ச்சிய இது பண்ணலாம் ஐயா ஜானகிராமன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி தம்பி ஆஹ் அவரு இவரு கோபி
நல்லது மகிழ்ச்சி மற்றவங்களுக்கும் அன்மியூட் செய்யறதுக்கான கொடுத்துருங்க நல்ல உரை பேராசிரியர் அரசு செல்லை அவர்களுடைய அந்த உரை வந்து இந்த சிந்தனைக்கு வந்து ஒரு தொடக்கத்தை வைத்திருக்கு நிறைய ஆளுமைகள் இங்க இருக்கிறாங்க இப்ப டாக்டர் ஜானகிராமன் டாக்டர் சி எஸ் மோகனவேலும் நீண்ட நாட்களாக ஜெர்மனிக்கு வந்து ஆராய்ச்சித்தது என்னுடைய நூலையும் நீங்க அந்த பட்டியல காட்டினீர்கள் அதற்கு எனக்கு நன்றி அந்த ஜெர்மானிய தமிழியல் நூல் அந்த ஜெர்மானிய தமிழியல் நூலுக்கு ஆதாரமா இருந்தது டாக்டர் ப்ரொஃபசர் சி எஸ் மோகனவேலு அவருடைய ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்ப டாக்டர் சந்திரபோஸ் இருக்கிறாங்க இங்க அவங்களும் ஒரு பேராசிரியர் இன்னும் ஒரு சில பேர் எனக்கு இன்னும் பேர் வள்ளியம்மாள் அவங்களும் கல்லூரி பேராசிரியர் தான் நினைக்கிறேன்னா நிறைய பேர் டாக்டர் முத்துராஜா அமெரிக்கன் கல்லூரியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நீங்க நிச்சயமா கருத்துக்களை சொல்லறதுக்கு காத்துட்டு இருப்பீங்க ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் முதல்ல சொல்லிட்டு பிறருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பிறகு நான் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்றேன் இப்ப நான் மலேசியாவில பிறந்து வளர்ந்தேன் படித்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உதாரணத்தோட சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது மலேசியா உங்களுக்கு தெரியும் மலாய் மொழி அப்படிங்கிறது வந்து அது வளர்ந்து வந்த ஒரு மொழி அரேபிய சொற்களும் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் நிறைய போர்த்துகீசிய சொல்லும் என்று பல மொழிகள் அதுல கலந்துதான் அந்த சொற்கள் எல்லாம் வந்து உருவாக்கம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த மலாய் மொழியில இருந்தது பிறகு சுதந்திரம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல வந்த பிறகு ஆஹ் பள்ளிக்கூடங்கள்ல படிக்கும் பொழுது இப்ப நான்லாம் படிக்கிற ஆரம்பிச்ச சமயத்துல வந்து அத நான் படிப்பதற்கு ஆரம்பிக்கு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு ஆங்கிலத்துல கல்வி இருந்து பிறகு வந்து ஒரு ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று நினைக்கிறேன் அப்ப வந்து அரசு வந்து வெளியிட்டார்கள் மலாய் மொழியில் கல்வி கற்றல் அப்படிங்கறத கொண்டு வர்றது இப்ப எல்லாருமே பயந்தாங்க மலாய் மொழியில் அவ்வளவு சொற்கள் நமக்கு இருக்கு அவர் பாட பள்ளிக்கூட பாடத்தை நடத்துவது அளவிற்கு இருக்கானு ஆனா மலாய் அரசு என்ன செய்யுதுன்னா டெவன் பகாசர் அண்ட் புஸ்தகா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஒன்றை நிறுவனாங்க அதை நிறுவ நிறுவுவதன் மூலமாக எந்தெந்த சொற்கள் வந்து நமக்கு தேவைன்னு இருக்கோ அதாவது பல்வேறு துறை இருக்கு மருத்துவம் ஆஹ் கால்நடை மருத்துவம் இருக்கு பிறகு வந்து ஆஹ் வானியல் அறிவியல் இருக்கு ஏரோஸ்பேஸ் என்ஜினியரிங் விதவிதமான என்ஜினியரிங் இருக்கு சோசியல் சயின்ஸ் இருக்கு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இப்படி நிறைய ஏரியாஸ் அத்தனையிலும் சொற்களை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிற முயற்சியை வந்து அவங்க தொடங்கினாங்க அப்படி தொடங்கிய போது அந்த தொட அந்த முயற்சி என்பது வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாக இருந்தது ஆனா தமிழ்நாட்டில் இப்ப நான் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி ஒரு 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 பெரிய ஒரு குறைபாடு நான் பாக்குறேன்னா பல பல்கலைக்கழகங்களை பல யூனிட்ஸ் வந்து இந்த முயற்சியை செய்யறாங்க அரசும் செய்யறாங்க உதாரணமா அகர முதலி திட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு அகராதி திட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு லெக்சிகன் உருவாக்கும் திட்டம் என்று பல 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 முயற்சிகள் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒரு அமைப்பினால் அது வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம முன்னால் இருக்கு ஆனா இந்த டேவான் பகாசா டன் புத்தக எப்படி இயங்குனது என்றால் இப்ப நான் படித்ததுனால உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த அனுபவத்தை சொல்றேன் ஆஹ் ஒவ்வொரு மாதமும் மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு மேகசைன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த மேகசைன்ல வந்து இந்த மாதம் உருவாக்கப்பட்ட புது சொற்கள் அப்படிங்கிறது அந்த பட்டியல் இருக்கும் அந்த மலாய் சொற்கள் இருக்கும் அதை வந்து நாங்க படித்துக் கொள்வோம் அப்ப படித்துக் கொள்ளும் போது எங்களுக்கு அந்த சொற்கள் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு வளர்ச்சி வந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப இந்த சொற்கள் தான் எல்லாருக்குமே சென்று சேர்கின்றது ஆனா நமக்கு தமிழ் சூழல்ல பார்க்கும் போது அஹ் புலனம் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க இப்ப பேஸ்புக் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப பேஸ்புக் அப்படிங்கிற முகநூல்னு ஒருத்தர் உருவாக்குறாங்க இப்ப முகநூல் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது ஒரு ட்ரேட் மார்க் ஒரு கம்பெனியோட பேர் இப்ப லைனக்ஸ்ன்னு ஒரு இருக்கு கூகுள் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு எப்படி நம்ம தமிழ் படுத்த முடியும் எதற்கு தமிழ் படுத்த வேண்டும் எதற்கு தமிழ் படுத்த கூடாதுங்கிறது கூட நமக்கு குழப்பம் இருக்கு ஆக இந்த சூழல்ல வந்து நாம சிந்திக்க வேண்டியது எப்படின்னாக்கா இந்த அறிவியல் சொற்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய உருவாக்கி உடனுக்குடன் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு அமைப்பு அரசால் நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அதை அரசு வந்து உடனுக்குடன் மக்கள்கிட்ட சந்து சேர்க்கிற வகையில ஒரு சஞ்சிகை எல்லா இடங்களுக்கும் பரவலாக்கம் பட பண்ணப்பட இப்ப இன்டர்நெட் இருக்கு நம்ம ஈஸியா வந்து பள்ளிகளை எல்லா எல்லாவற்றையும் இணைத்து விட்டு ஒரு நெட்ஒர்க் தானே இதெல்லாமே அழகா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையுமே வந்து பள்ளியிலேருந்து கல்லூரியிலேருந்து பல்கலைக்கழகங்கள்லேருந்து அரசு அமைப்புகள்லேருந்து மருத்துவமனை எல்லா இடங்களுக்கும் இதை அனுப்பிடலாம் ஆக இதை நோக்கிய ஒரு பயணமாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு மனதில் தோன்றுகின்றது பெரசிர் அரசு சென்னையா சொன்னது போல நம்ம முயற்சி செய்து ஜனவரி மாதத்தில் ஆஹ் ஆரம்பத்தில் ஒரு கருத்தரங்கத்திற்கு ஒரு திட்டமிடுவோம் ஆஹ் அப்படி திட்டமிடும் போது இந்த கருத்தை முன்னெடுக்கும் வகையில் நாம் அதற்கான முயற்சிகளை செய்வோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஏனைய ஆஹ் அறிஞர்கள் வந்து உங்க கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இறுதியில் நான் மீண்டும் எனது கருத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நன்றி மேடம் அழகா சொல்லிருந்தீங்க ஒருங்கிணைந்த ஒரு
ஒரு தமிழ் வாயிலாக பயின்ற மாணவன் என்ற முறையில இன்றைக்கு தமிழ் படிக்கிறதுக்கும் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறதுக்கும் மாணவர்கள் ஒரு மனப்பான்மை வந்து கொஞ்சம் தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருக்கிறது போல தெரிகிறது அதை உடை தெரிய உங்களுக்கு போன்ற தமிழ் ஆளுமைகள் சில கருத்துக்களை சொல்லணும் ஆஹ் இரண்டாவது வந்து தமிழ்ல தமிழ் மூலமா எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சில பேர் தமிழ்ல வந்து ஆங்கிலம் மூலமா சொல்லித்தராங்க தமிழ்ல வேற மொழிகள் மூலமா சொல்லித்தராங்க ஆனா தமிழ்ல தமிழ் மூலமா கற்றுக்கொள்வது மிக சிறப்பாக இருக்கு அதாவது ஒரு தாய்மொழி ஒரு ஒரு மலையாளத்தை மலையாளம் மூலமா கற்றுக்கொள்வது அந்த அந்த மாதிரி கருத்தை ஒட்டி சில கருத்துக்கள் சில சில விவரங்கள் சொன்னதா இருக்கும் இங்க நிறைய தமிழ் ஆளுமைகள் இருக்கிறதுனால ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஏன்னா அறுபதுகள் எழுபதுகள்ல வந்து தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி ஒரு ஒரு அமைப்பு மூலமாக தமிழகத்துல நிறைய பாடப்பிரிவுகள்ல தமிழ் மயம் பொருளாதாரத்துல அறிவியல்ல இன்ஜினியர் மற்ற எல்லாத்துலயும் கொண்டு வந்தாங்க சமீப காலத்துல அப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் இருப்பது போல தெரியவில்லை ஒருவேளை இந்த தமிழ் ஆளுமைகள் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தால் மறுபடியும் இந்த தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி தமிழ்நாடு பாடல் நிறுவனம் மூலமாக எல்லா பாடத்துக்கும் இன்றைய அளவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் உருவாக்கம் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதுவுமே இதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் மிக்க நான் மறுபடியும் உங்க தமிழ் வந்து ஒரு பேச்சு தமிழ் உரையாடல் தமிழ் ரொம்ப அருமையா இருந்தது மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி நிச்சயமா நிறைய செய்யலாம் நிச்சயமா செய்யலாம் சேர்ந்து செய்யலாம் நன்றி நன்றி ஐயா அடுத்ததா பி தனபாலன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கை உயர்த்திருக்கிறாரு ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க கருத்து தெரிவிக்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தனபாலன் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் இருந்து பேசுகிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கிய சி முத்துராஜா சார் எங்கள் துறை தலைவர் அவர்கள் நன்றியை மோத தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவரோட சோசியல் மீடியா மூலமாக நான் இந்த வாய்ப்பை பெற்றேன் ஆனால் உண்மையிலே தமிழ்ங்கிறது நான் ஐந்தாவது வரையும் ஆங்கிலத்தில் படிச்சுக்கிறேன் தமிழ் ஆறாவது என்னோட அனுபவங்களை சொல்கிறேன் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து தமிழ் வந்து என் தந்தைகிட்ட நான் விரு விரும்பி கேட்டதுனால அவர் எனக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தார் அதனால் வீட்டில் சொசைட்டியில் என்னை வந்து ஒரு மாதிரி தமிழ் எடுத்த அந்த மாதிரி கேட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே ஆங்கிலம் எடுத்திருந்தா என்னால் கடந்து இருக்க முடியாது தமிழ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான மொழி நம்ம படித்த மொழி நான் படித்தேன் ஆனால் நைன்த் வரையுமே படிக்கலை டென்த்தில் வந்து சமூக அறிவியலில் என்னால் ஐம்பது மதிப்பெண் அது வரையும் கீழே எடுத்துக்கிறேங்க ஐம்பது மதிப்பெண் என்னால் பெற முடிந்தது அதனால நான் வந்து தமிழால் நான் ஜெயிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி பதினொன்றாம் பன்னெண்டாம் வகுப்பில் விடுதியில் படித்தேன் பன்னெண்டாம் வகுப்பில் பெரிய வெற்றி எனக்கு வரலாறு நான் கிடச்சிட்டு வரலாறு வந்து நான் விரும்பி படித்தேன் வரலாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மதிப்பெண் எடுத்தேன் அது நிச்சயமாக தமிழால் தான் முடிஞ்சு கடந்து வந்தேன் ஆனால் தமிழ் வந்து நாங்கள் இப்போ இதே இது எங்கள் நான் அமெரிக்கன் கல்லூரி எனக்கு காட்ஸ் கிரேஜ் கிடச்சிருக்கு நான் ஆனால் கிடைக்காத நினச்சேன் ஏதோ கிடச்சிருக்கு ஆனால் அந்த அமெரிக்கன் கல்லூரி வந்து நான் ஆங்கிலம் இப்போ வந்து தேவைப்படுது ஆங்கிலம் வந்து நிறையா இப்போ அவங்களே ஆசிரியர்களே நிறையா வலியுறுத்துகிறாங்க ஆங்கிலம் வந்து இப்போ தொடர்பு மொழி ஆயிடுச்சு உலக அளவில் கம்யூனிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மொழியும் ஆங்கிலம் அதனால அதை தம் விருப்ப மொழியாக தராங்க எனக்கு அப்போ வந்து அறிவுரை இல்லை அறிவுரை நான் வந்து எங்களோட பொருளாதாரத்திலே நான் வந்து பொருளாதாரத்துறை படிக்கிறேன் மூன்றாம் ஆண்டு பொருளாதாரம் அமெரிக்க மொழி இளங்கலை பொருளாதாரம் படிக்கிறேன் அதே இளங்கலை பொருளாதாரத்துல தமிழ் வழினு ஒன்று இருக்கு அது எனக்கு அந்த நேரத்துல தெரியாதனால ஈஸி இங்கிலீஷ் மொழியம் நான் எடுத்துட்டேன் ஆனா இப்ப பேசின சார் முத்துராஜா சார் எங்க துறை தலைவர் அதே எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க கல்லூரியில் தமிழ் துறை பயின்றவர் இப்ப அங்க எங்க எங்க பயின்ற ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பயின்ற எம் ஞானமணி சார் மொத்தம் இருக்காங்க அவங்களும் தமிழ் பண்றவங்க முத்துராஜா சாரோட மாணவர்கள் ஏசுராஜன் சார் இருக்காங்க அவங்களும் தமிழ் மொழியில் பயின்று அமைங்கள் பயின்றவர்கள் எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் தமிழ் எனக்கு ஆர்வம் இருந்ததுனால நான் விருப்ப மொழியாக தமிழை எடுத்து படித்தேன் இப்போதைக்கு நான் தமிழை வளர்த்ததுக்கு வழினா உண்மையிலே சார் சொன்ன மாதிரி அரசாங்க அளவில் நடவடிக்கை நம்மளோட கல்லூரி அளவிலையும் பள்ளி அளவில் நடவடிக்கை இருக்கு அதாவது அந்த துறைகளுக்கு மட்டும் போகுது இப்போ எங்களை மாதிரி தமிழ் துறை மாணவர்கள்லாம் நிறைய கலந்தாய்வு கூட்டம் அந்த மாதிரி நடத்துகிறாங்க அந்த மாதிரி போகிறாங்க இப்போ எங்களால் வந்து அந்த மாதிரி போக முடியல இப்போ நம்ம பொருளாதார துறையில் நிறையா போகிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு தமிழில் பேச அந்த ஒரு இடத்துல தமிழில் பேசுனா வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் ஒரு மாதிரி எங்களுக்கும் இருக்கும் ஏன்னா இங்கிலீஷ் மொழியம் எடுத்த துறையினால இருக்கும் இந்த மாதிரி தமிழில் ஏதாவது கலையரங்கம் அந்த மாதிரி நடத்துனீங்கன்னா நல்லது அதே மாதிரி இப்போ இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழ் துறையில் எங்கள் தமிழ் துறையில் அரிபா பையன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து சிவகாசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐயா நாடகி ஐயா நாடா ஜானகம்மன் கல்லூரியில் ஒரு பயிற்சி பட்டறை நடந்துச்சு பயிற்சி பட்டில் வந்து பழைய கலை தமிழை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான பயிற்சி பட்டற
ஜெயிக்கக்கூடிய மொழி என்ன ஜெயிக்க வச்ச ஒரு மொழி தமிழ் அதனால அதை வளர்க்கிறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் இது பண்ணி அரசு கொஞ்சம் கோரிக்கை வைத்து இது மூலம் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வாய்ப்பு ரொம்ப நிறைய பேர் பேசினாலும் ரொம்ப குயிக்காக நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்து இங்கிலீஷ் ஒரு சொன்னீங்க இங்கிலீஷ் படிச்சா உலகம் பரவ அப்படி கூட சொல்ல முடியாது இப்ப சைனா பெரிய வல்லரசா ஆகிட்டு இருக்குது இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது வருஷம் தான் இப்ப அது பெரிய அளவுல அமெரிக்கா இதெல்லாம் தாண்டிடுச்சுன்னா என்ன ஒரு மூணு மூணு நான்கு நாடுகள் அமெரிக்கா சைனா கனடா நியூசிலாந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா அது மாதிரி தான் ஆஹ் சோ மற்ற நாடுகள்ல இப்ப சைனாவிலயோ இல்ல ரஷ்யாவில பெரிய நாளைக்கு வல்லரசு ஆகிடுச்சுன்னா அங்க போற மாதிரி தான் ஆகும் இன்னொன்னு வந்துங்க நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்திலேயே படிச்சுட்டு இங்க அமெரிக்காவுக்கு வந்தவங்க எல்லாம் நான் சந்திச்சிருக்கேன் சந்திச்சு அவங்க எல்லாம் நாங்க தமிழ்ல படிக்கலன்னு வருத்தப்படுறாங்க தமிழுக்காக அவங்க நிறைய பாடுபடுறாங்க தமிழ் மீடியத்துல கிராமத்துல இருந்து படிச்சுட்டு வந்த எங்களை இணையா இல்ல கூடவாக கூட தமிழ் நம்ம தமிழ் மொழி ஏன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த ஒரு மூச்சு தணர்ற மாதிரி அவங்க உணர்றாங்க எப்படி நான் விட்டுட்டு அந்த இவ்வளவு பெரிய ஒரு சொத்தை தெரியாதுங்க எங்களுக்கு எங்க எங்க அப்பா அம்மா படிக்க வச்சுட்டாங்க அதுல போய் அப்படின்லாம் சொல்லி வர்றாங்க இன்னொன்னுங்க நம்ம தமிழ்லயும் சிறந்து விளங்கணும் ஆங்கிலத்திலயும் சிறந்து விளங்கணும் தமிழ்ல பேசினா தமிழ்ல மட்டும்தான் பேச பேசணும் ஆங்கிலத்துல பேசணும் ஆங்கிலத்துல மட்டும்தான் பேசணும் ரெண்டையும் கலந்து அடிச்சு ரெண்டுலயுமே உறுப்பில் இல்லாம போயிட்டு இருக்கிறோமோங்கிற ஒரு பயமும் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே சொ ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்ன சூழல் முழுமையா தெரியாது தமிழ்நாடு வரும்போது நல்லா சுற்றுப்பயணம் செஞ்சு என்ன இதுல ஆர்வலர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் சேர்ந்து கலந்து என்ன எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா அரசாங்கம் மட்டும் போதாது அந்த இவர் சொன்னார் தம்பி என்ன சொன்னார்னா அந்த மாதிரி படிச்சா கொஞ்சம் கீழே பாக்குறாங்க அது அது உண்மைதான் ஆனா அதெல்லாம் அடிச்சு நொறுக்குற மாதிரி நம்ம வந்து அருமையா சுபாசினி ஜெர்மனி இருக்கு பேசுறாங்க இப்ப குமரன் ஜெர்மனி இருந்து பேசுறாங்க ஐயா டாக்டர் ஜானகிராம் எல்லாம் நாங்களாம் சந்திச்சா அவ்வளவுதான் தமிழ் மட்டும்தான் பேசுவோம் ஏன்னா வெளியில போற ஆங்கிலம் தான் நாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல சொன்ன மாதிரி புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டுல வந்து இறங்கி இந்த ஒரு இந்த ஒரு 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 மன என்னன்னு சொல்றது அதை எடுத்துடணும் தாய்மொழியில பேசுனா சிறப்பு மகிழ்ச்சி என்ன மொழியில வேணும் பேசுங்க அது வேற நல்லா பேசணும் ஆமா சரி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அருமையான கருத்துரையாடல் இதுல என்ன வேடிக்கைன்னு சொன்னாக்க எல்லாருக்குமே இதுல ஆசை இருக்கு அதை எப்படி பிராக்டிக்கலா கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப மன கஷ்டங்கள் தமிழ் இருக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ரொம்ப நாளா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது என்னன்னாக்கா தமிழ் பாடங்களை அறிவியல் சார்ந்த பள்ளிக்கூட பாடங்கள் தமிழ்ல முயற்படுத்து படிச்சாக்க அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குமோனு அந்த அளவுக்கு போய் சென்னையில எத்தனையோ பேரை பார்த்து கூட ஒன்னும் நடக்க முடியல கடைசியா தான் இந்த மாதிரி ஒண்ணு செய்வோம்னு இதுல என்ன ஆச்சுன்னாக்கா உலகம் பூரா ஒரு தமிழ் உணர்வு அதிகமாயிடுச்சு சோ ஆகக்கூடி அரசு செல்லையா சொன்ன மாதிரி அத்தனை தமிழர்களுக்கும் அது மரபணுவிலேயே அவ்வளவு ஆசை இருக்கு அது தூண்டி விடுற மாதிரி ஆச்சுது எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்க அங்க போய் ஹார்வர்ட்ல வச்சு அதுல என்ன பிரயோஜனம்னு வரி விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அதுக்கப்புறம் இப்ப டொராண்டோ கோலோன் எல்லா எல்லா இடத்துலயும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்கா அரசை எதிர்பார்த்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம தனி ஆர்வலர்கள் எதையாவது ஒரு இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினால் அரசு கிட்ட போய் முறையிட்டு அங்கு இருக்கிற சில அதிகாரிகள் நமக்கு பக்குவப்பட்டவர்கள் நமக்கு உதவி செய்வார்கள் அப்படிதான் செய்யணும் ஹார்வர்டுக்கு போய் கேட்ட போது ஒருத்தர் ஒண்ணு செய்யல நம்ம செஞ்சு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல சேர்ந்துகிட்டா நமக்கு மதிப்பு மரியாதைன்னு பல இயக்கங்கள் அரசு சேர்ந்தது அது மாதிரி தான் செய்யணும் ஆக தனியார் தன்னார்வலர்களும் நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களும் செய்யணும் அதுல தமிழ்நாட்டை எதிர்பார்க்க கூடாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க பிழைக்கிறதுக்கு தமிழ் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க நம்ம வெளிநாடு வந்து இருக்கிறதுனால தமிழுக்கு இவ்வளவு மரியாதை மதிப்பு உண்டு அப்படின்னு நம்ம தான் சொல்லி கொடுக்கணும் இன்னொன்னு வீட்டை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டினுடைய அம்மா சாப்பாடு நமக்கு பிடிக்குது ஹாஸ்டலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி தமிழ்நாட்டை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழையும் தமிழ்நாட்டையும் அதிகமா நேசிக்கிறோம் நமக்கு வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இருக்குது நம்ம தான் எல்லாம் சேர்ந்து இது மாதிரி ஒரு இயக்கத்தை பண்ணணும் சுபாஷி அம்மாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் இது மாதிரி அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நேரம் கிடையாது எனக்கு அடிக்கடி சேர இப்ப நான் ரெண்டு மாசமா ஓய்வு எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சோ ஓய்வு எடுக்கிறதுனாக்க மருத்துவ துணையில் தான் ஓய்வு தவிர தமிழ் பணி செய்யணும்னு அவங்களோட சேர்ந்து ஆமா அடிக்கடி இனிமே சேர்ந்துக்கிறேன் சேர்ந்து என்ன செய்யணுமோ செய்வோம் எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து செய்தா ஆளுக்கு தனித்தனியா பண்றது வி குட் புட் அவர் எனர்ஜி டுகெதர் சேர்ந்து ஏதாவது உறுப்பிட்ட காரியம் பண்ணலாம் வாழ்த்துக்கள் அத்தனை பேருக்கும் இல்ல டாக்டர் வந்து
லாங்குவேஜ் பாலிசி இவங்க ஐயா இப்போ பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவங்க சொல்லுவாங்க அது தமிழில் கொஞ்சம் கூட இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அடுத்த ஒரு பத்து பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுக்குள்ள நிறைய நம்ம செய்யணுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தமிழக அரசு அதுக்கான ஒரு நல்ல காலகட்டத்தில் இருக்கு எந்த நோக்கத்தில் அவங்க செய்யறாங்களா தமிழ் ஆர்வமாக அல்லது வாக்குரிமையா அதை பற்றி பேயவில்லை இப்போ அவங்களுக்கு அந்த நோட்டம் இருக்கும்போது அவங்கள உபயோகித்து நம்ம சில காரியங்களை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அதற்கு சேர்ந்து பயணிப்போம் நல்லதுயா இதுக்கு முன்னால தம்பி ஒரு தோழர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு அவர் தன் ஆதங்கத்தை நிறைய நேரம் வெளிப்படுத்தியிருந்தாரு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல யாராவது செய்யுங்க அப்படின்னு ஐயாவும் ரெண்டு பேருமே வந்து தெளிவா சொல்லுவீங்க நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம எல்லாம் அரசு செய்யும் அரசு செய்யும் வானத்தை பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது நம்ம செஞ்சு அரசுக்கு அறிவுறுத்தலோ ப்ரப்போசலோட போகணும்னு சொல்லி அழகான ஆன்சர் இன்னும் நிறைய பேர் கை உயர்த்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால வந்து சேட்ல ஒரு சகோதரருக்கு ஒரு பதில் அளிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அதாவது எனக்கு நமக்கு இருக்கிற அதாவது பேராசிரியர் ஜானகிராமனும் சரி நம்ம டாக்டர் அரசு சிலையும் சரி நம்ம எல்லாம் பேசும் பொழுது எனக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய பணிகள் நிறைய இருக்கு ஆனா இன்னும் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு பணி என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற மாயை கலைக்க வேண்டியது ஒரு ஒரு பணின்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு மாயை என்னன்னாக்கா ஆஹ் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு தான் மதிப்பை கொடுக்கிற ஒரு மொழின்னு ஒரு மாயை இருக்கு அதே மாதிரி பல மாயைகள் இருக்கு இப்ப வந்து வெளிநாடுகள்ல சென்று வந்து விட்டோம் நிறைய படங்கள் வருகின்றன திரைப்படங்கள் வருகின்றன நிறைய வகையில வந்து வாய்ப்புகள் வெளி அயல் நாடுகள் எப்படி இருக்கின்றன அப்படிங்கிற வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்குது இப்ப ஒவ்வொரு விஷயங்களா நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அதுல அந்த தாழ்வு மனைப்பான்மையை ஒழிக்க வேண்டிய ஒரு பணி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஆங்கிலம் கற்றால் தான் அவர் ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பல பேர் மனதில் இருக்கு ஆங்கிலம் கற்றால் தான் ஒரு நாகரிகம் அடைந்த ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணமே உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிலுமே இல்லை இது ஏன்னா நான் நம்ம பலர் வந்து பல நாடுகளுக்கு போய்விட்டோம் இப்ப நான் இப்ப ஜெர்மனில இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அதாவது நான் ஜெர்மானி மொழி பேசணும் மலேசியாவில் பிறந்தனால நான் மலாய் மொழி பேசணும் நான் பல நாடுகளுக்கு சேர்ந்தாலும் ஆங்கிலம் பேசணும் தமிழ் மொழியில நான் இது வரைக்கும் பதிமூணு புத்தகங்களும் எழுதியிருக்கேன் இப்ப நான்கு மொழிகளும் எனக்கு தெரியும் இது நான் ஒரு ஆள் இப்ப நமக்கு சுற்றத்திலேயே நம்ம பாக்குறோம் பல பேர் வந்து பல மொழிகள் அறிந்தவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க இப்ப ஐரோப்பா வந்துட்டா பல மொழிகள் அறிந்தவர்களாக தான் இருக்கின்றார்கள் ஆக இங்க ஜெர்மனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நிகழ்ச்சியில ஏறக்குறைய ஐம்பது பேர் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருந்தார் இருந்தார்கள் என்றால் அதில் பத்து பேர் அயல் நாட்டவர்கள் இருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சி ஜெர்மனி மொழியில் மட்டுமே தான் நடக்கும் அதாவது நாற்பது பேர் ஜெர்மானியர்கள் பத்து பேர் ஆங்கிலேயர்கள் மற்றவர்கள் இப்ப ஜப்பானியரோ மற்றவர் இருந்தாலும் அது ஜெர்மனி மொழியிலே தான் நடக்கும் ஐம்பது பேர் இருக்கிற நிகழ்ச்சியில நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் அயல் நாட்டினராக இருந்தாலும் ஒரே ஒருவர் ஜெர்மானியராக இருந்தாலும் நிகழ்ச்சி ஜெர்மன் மொழியில் தான் நடக்கும் மொழிபெயர்ப்பு செய்வார்கள் இதை நம்ம நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி அந்த தாய்மொழியில தான் இங்க உள்ள நாடுகள் பிரான்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அவங்களுக்கு வேற மொழி எல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்க நீங்க போய் பேசினாலும் அவங்க எதுவுமே காதல கேட்டுக்க மாட்டாங்க இப்ப நான் ஜெர்மனிக்கு வந்த ஆரம்பத்தில எல்லாம் வந்து ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேச மாட்டாங்க அப்பொழுதுதான் எனக்கு தாய்மொழியோட இங்க இருக்கிற அந்த நிலைமை எனக்கு புரிந்தது இப்பயாவது ஒரு சின்ன பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு சரி இப்ப நம்ம வந்து இப்ப அண்மையில லண்டனுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நான் பல முறை போயிட்டு வந்திருக்கேன் அண்மையில போன போது ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் கவனிச்சேன் லண்டன் மாநகரம் ஆங்கிலேயர்களுடைய கோட்டை இல்லையா கோட்டை இப்ப அமெரிக்கா வந்து ஆங்கிலம் ஆனதுக்கு காரணமே லண்டன் இங்கிலாந்து தான் சொல்றோம் இப்போ நீங்க மெட்ரோல ஏறி போனீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து ஆங்கில மொழியை கேட்கறதே வெரி ரேர் அங்க வந்து உங்களால கேட்பதுக்கு பல பல மொழிகள் தான் காதல விழுது பிறகு நான் உட்காந்து இன்டர்நெட்ல தேடி பார்த்த உடனே சரி லண்டன்ல எத்தனை மொழி பேசுறவங்க இருக்காங்க பார்த்தா இருநூற்றி எழுபது மொழி பேசுறவங்க இருக்கிறாங்க இருநூற்றி எழுபது இனங்கள் இருக்கு முன்னூறு மொழிகள் பேசுற மக்கள் இருக்கிறாங்க லண்டன் மாநகரத்துல மட்டும் அப்படி என்றால் தாய்மொழியை ஒவ்வொரு நாடும் மதிக்கிறது தமிழ்நாட்டை தவிர நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டை தவிர தமிழ் மக்களை தவிர தமிழ்நாட்டு தமிழ் மக்களை தவிர பாரு எத்தனை பேர் மேல கோவம் வந்தாலும் சரி தமிழ் மொழியை தாய்மொழியை மதிக்காதவர்கள் அங்க மற்ற நாடுகள் எல்லா நாடுகளும் இப்ப தாய்லாந்தா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஏழை நாடு என்னென்னவோ மாதிரி நம்ம கேவலமா கூட சில நேரத்தில் தாய்லாந்து பேசுவோம் லாவோஸ் நாடு கம்போடிய நாடு இந்தோனேசிய நாடு எல்லா நாடுகள
அரிச்சோடி நூல்ல இருந்து கம்ப்யூட்டர்ல தமிழ் படிக்கிறது வரைக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கு இல்லையா பக்கத்து வீட்லயே ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க வீட்லயும் சொந்த வீட்லயே ஒரு தாத்தா இருப்பாங்க பாட்டி இருப்பாங்க அம்மா இருக்காங்க ஏன் நாம் படிக்கவில்லை எனக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு ரொம்பவும் தைரியமாகவும் வெக்கப்படாமலும் சொல்லக்கூடியவர்கள் தமிழ் மக்கள் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல சொல்லுங்க ஒரு தமிழர் சொல்ல மாட்டோம் நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது சொல்றதுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த ஸ்கிரீன கூட நம்ம மூடிப்போம் முகத்தை கூட காட்ட மாட்டோம் ஆனால் எனக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு அப்படியே ஒரு பெருமையாக வெக்கப்பட்டு கொண்டு வெக்கப்படாமல் நம்ம சொல்லக்கூடிய மக்கள் தான் நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப இது அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது ஒரு உளவியல் பிரச்சனை இந்த உளவியல் பிரச்சனை தான் நம் முதல்ல தீர்க்க வேண்டும் பிறகு அந்த மொழி சொற்களை கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்த பகுதி அதனால பல வகையில நம்ம பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது உளவியல் பிரச்சனையும் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கான தீர்வை காண வேண்டும் மொழியியல் பிரச்சனையும் நாம் தீர்வு காண வேண்டும் ஆக இந்த வகையில வந்து இந்த இதான் நோட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் எந்தெந்த வகையில் நம்ம கருத்துக்களை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த மாநாட்டில் நம்ம வந்து பேச வேண்டும் அப்படிங்கிற வகையில நாம இதை அணுக வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை என்றால் எல்லோரும் கூடினாங்க பேசினாங்க சென்றார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையாகத்தான் அது போய்விடும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அறிவியல் தமிழ் கலந்தாய்வில் டாக்டர் சுபாஷின் அவர்கள் சொன்ன சில செய்திகள் செய்திகளுக்கு நான் பதில் அளிக்க விரும்புகிறேன் அந்த கோஆர்டினேட்டிங் எஃபெக்ட் கோஆர்டினேட்டிங் ஆர்கனைசேஷன் தமிழ் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அகர முதலி திட்டம் லெக்சிகன் அப்புறம் கலைச்சொற்கள் கண்டுபிடிப்பு அகர முதலி திட்டத்தில் கூட மாதம் ஒரு முறை வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் கொண்டு வருகின்ற புதிய சொற்கள் உள்நாட்டு அறிஞர்கள் கொண்டு வர புதிய சொற்கள் சொல்லி நிறைய கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வந்து அதை பட்டியல்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இந்த எல்லாற்றையும் இணைத்து செயல்பட்டால் தான் நமக்கு எந்த மாதிரியான சொற்கள் கிடைக்குங்கிறது தெரியும் அதை வந்து நீங்களே கூட அது முயற்சி எடுத்து செய்யலாம் ஒன்று ரெண்டாவது அமெரிக்கன் கல்லூரி பேராசிரியர் சொன்னார் டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டியில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க தமிழ் நூல்கள் இப்போ கிடையாது நாங்கள் இப்போயும் வந்து மிக அழகாக அதற்கான சரியான குழுவை அமைத்து ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் எப்படி டெக்ஸ்ட் புக் வருதோ அதே மாதிரி தமிழ்லேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்து அதனால் நம்ம ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்தெந்த தொழில்நுட்ப சொற்களுக்கு தமிழ் சொற்கள் என்னென்னங்கிறது கலாக கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து இந்த கிளாஸ்ங்கிற அந்த ஒரு பட்டியல் தந்துடுறாங்க அது போக ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருது அதனால் எந்த ஒரு அறிவியலுக்கும் இப்பொழுது பள்ளி ப்ளஸ் டூ லெவலில் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் எல்லா நில நிலையிலையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒன்று நான் கூட முதல்ல கணிப்பொறி அறிவியல் நூல் தமிழில் கொண்டு வந்தேன் ப்ளஸ் டூ பையங்களுக்காக வேண்டி முத முதல்ல அந்த நூல் கொண்டு வந்தேன் தொண்ணூத்தி ஆறுல நினைக்கிறேன் அப்போ கணிப்பு அறிவியல தமிழ்ல படிக்கிற மாணவர்கள் எண்ணிக்கை காட்டுல அதிகமான நூல்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது நான் அந்த பட நூல் பதவியிலே அப்பொழுது அங்க ஸ்பெஷல் ஆபீசர் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பதவியில இருந்தேன் எதனால அப்படின்னா மக்கள் வந்து தமிழ்ல படிக்க ஆர்வப்பட்டாங்க கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துறதுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு நூல்கள் கிடையாதுனால இந்த பிளஸ் டூ நூலை வாங்கி அவங்க தமிழ்ல படிக்கிறாங்க ஸோ மக்களுக்கு ஆர்வம் இல்லைங்கிறது இல்லை ஆர்வத்திற்கு நம்ம தீனி போடுகின்ற வகையில் எளிமையான வகையில் நூற்களை கொடுத்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக அதை படித்து அதை பின்பற்ற ஆரம்பிப்பார்கள் அவர்களும் பயன்படுத்த தொடங்குவார்கள் கற்றுகள் நிறைய வரும் இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க தமிழில் படிக்க தயங்குறாங்க ஆங்கிலம் வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஒரு அந்நிய மொழிகள் கிடையாது இரண்டாம் மொழியாகவே வந்து விட்டது அதனால் தான் இந்த விளைவு நீங்கள் சொன்ன இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் அதை கூட வெளியே அதை நீக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் உண்மைதான் ஆனால் நீக்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு வேலை ஏனென்றால் இங்கே ஆங்கிலம் நம்ம நம்முடைய மனதில் புதைந்து விட்டது நம்ம எல்லாரும் குற்றம் சொல்கிறோம் நம்ம ஆங்கிலத்தில் படித்தான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வேலைக்கு போகும் பொழுது இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க நம்ம தம்ம தமிழில் படிச்சுட்டு அது தமிழில் அங்கே சொன்னோம்னா அவங்க ஏற்றுக்கிறது தயாராக இல்லை எனவே நம்ம வேலை வாய்ப்பு போயிருமோ நம்ம படிக்கிறது வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க அதனால் உயர் 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 படி படிக்கிறோன்னு சொல்கிறான் பிஹெச்டி பண்ணுறான் சொல்கிறேன் எத்தனை பேர் நம்ம வந்து நம்ம அறிவியல் உயர் படிப்புகளை தமிழில் கொண்டு செல்கிறோம் தமிழில் இது வரைக்கும் வந்து அறிவியலில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிஹெச்டி டெசர்டேஷன் தமிழில் வந்து சொல்ல சொல்லுங்க கிடையாது ஏன் ஒரு காலத்தில் தமிழ்லைக்கு ஆய்வு வந்திருக்குங்க வந்திருக்கு மிக குறைவு வரலன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது அளவு குறைவு பிஹெச்டி டெசர்டேஷன் அறிவ
ஆனா பெரிய அளவுல அது விரிந்து செய்யணுங்கிறதுக்காக செஞ்சாங்க ஒரு தமிழ் பற்றாளர் அது நிறைய அளவுல அப்படின்னு ஒரு பிக்க நீங்க சொன்ன ரெண்டு சொல்லிடுறேன் அது ரெண்டு ஒரு டைகாட்டமி ரெண்டு இருக்கு நம்மகிட்ட அதீத பற்று இருக்கு தமிழுக்காக உயிரை கொடுப்பேங்கிறது இருக்கு இன்னொன்னு அவங்க சுபாஷ் கிருஷ்ண மாதிரி தமிழ்னா அது ஒரு ஒரு தமிழ்தானே அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது இன்னொன்னு வந்து எந்த தமிழ்லயே எல்லாமே இருக்குட்டுங்க தமிழ்நாட்டுல இப்ப ஜெர்மன் மாதிரியே இத்தாலி மாதிரியே ஆங்கிலத்தை நல்லா அருமையான ஒரு புலமையா ஒத்திக்கிட்டு வச்சுங்க உங்களுக்கு ஒன்னும் பெரிய சிக்கல் இல்லையே அதுக்கு என்ன சிக்கல்னா தமிழும் இல்லாமல் ஆங்கிலமும் இல்லாமல் ஒரு சூழல் வருதோங்கிறதுதான் ஒரு அச்சம் வெளியில இருந்து பாக்குறது தாங்கள் சொல்வது மிக சரியான கையா எனவே அந்த நம்ம தமிழ்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்திற்கு நம்ம துணையாக இருப்பதற்கு என்னென்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் கொடுத்த பிறகுதான் நம்ம பழி பழிச்சொல் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு உண்டான நூல்நிலை கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு உண்டான கட்டுரைகளை எழுத வேண்டும் அதற்கு உண்டான கிளாசரிஸ் நிறைய உருவாக்கணும் நான் மொழிபெயர்ப்பு தான் நான் என்னுடைய மாணவர்களும் சரி நானும் சரி ஆய்வுப்பட்டம் பெற்றோம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம செய்யலாங்க நிச்சயமா நீங்க சொன்ன முக்கியமான கருத்து மொழிபெயர்ப்பு அறிஞ்சொற்கள் அறிஞ்சொற்க இப்ப நம்ம இதுலயே கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கலைக்கதிரா அவங்க பிஹெச்சில இருந்து ரொம்ப முன்னாடியே போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒண்ணு இல்லைங்க அந்த சொற்கள் கொஞ்சம் சொற்கள் அந்த கோர் வேர்ட்ஸ் அதை மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்க அப்புறம் மொழி மொழி தானே அடிச்சு முறிக்கல அது ஒண்ணும் இதுல ஆனா நமக்கு வேலை நிறைய நிறைய இருக்கு நான் குறைச்சு சொல்லவே முடியாது அது என்ன வேலைன்னு ஆராய்ச்சி செய்யணும் உட்காந்து உட்காந்து ஒரு என்னெல்லாம் செய்யணும் எங்க போகணும் நம்ம நினைக்கிறோம் எவ்வளவு காலகட்டம் பல முயற்சிகள் நடக்கிற அதே சமயத்துல தனி மனிதர் மாற்றம்ங்கிறது தேவை இதை தான் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறேன் அதாவது பல மொழிகளை படிக்க நம்மால் முடியும் இப்ப ராகுல் சங்கிரதியா எல்லாம் நமக்கு முன்னாடி இருக்க உதாரணங்கள் தான் மற்றவங்களும் அவற்றும் அப்துல் கலாம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்மளே பல பேர் நான் முதல்ல சொன்ன எனக்கு நாலு மொழி தெரியும் நம்மளே உங்களே எத்தனை பேருக்கு பல மொழிகள் சில மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ஆங்கிலத்தை படித்தோம்னா தமிழை விட்டுருணும்னு அவசியம் இல்லை தமிழை படித்தோம்னா ஆங்கிலத்தை விட்டுருணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன் படிக்க முடியாது நம்ம நம்ம கவனம் வைத்து படிக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரிய குறைபாடு என்னன்னாக்கா இப்ப நம்ம ஆங்கில வழியில போனோம் வேலை அதுலதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சிருக்கு அது ஒரு தனி உளவியல் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நம்ம முதலே சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதை நம்ம அணுகணும் ஆனாலும் தனி மனிதர் ஒவ்வொருத்தருமே அவர்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்றால் நம்ம தாய்மொழி படிக்கும் போது புரிதல் அப்படிங்கறது நமக்கு அதிகமா வருவதால் நமக்கு ஆழமா அது பதியுங்கிறதுனால வேற எந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அழகியல் கதைகளெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு நமக்கு அன்றாக புரியும் அந்த புரியும் என்பதற்காகவே நம்ம வந்து அதை அந்த வழியில நம்ம போகலாம் கூடுதலா ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் மொழி ஜப்பானிய மொழி மலாய் மொழி எதுவும் எத்தனை மொழி வேணாலும் படித்துக் கொள்வோம் இல்லையா ஆக அந்த அந்த முறையை நம்ம கையை எடுக்கணும் அதுல வந்து கண்டிப்பாக நாம் அதை தான் நம்ம முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் தங்களுடைய மிகச்சிறந்தது நம்ம எல்லாரும் பயப்படுவோம் நினைக்கிறோம் அதாவது ஆங்கில இப்ப தமிழ் மொழியை வந்து நம்ம தமிழ் மொழியில படிங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அதே சமயத்துல நம்ம ஆங்கிலத்தை தாக்குறோமோங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட சிலருக்கு வரலாம் இன்னொரு சின்ன நகைச்சுவை ஒரு நகைச்சுவா சின்ன சிற்பம் சொல்லிடுவேன் இப்ப நம்ம தமிழ் ஆர்வலர்கள் கூட இப்ப வெளிநாடுகள்ல இப்ப அமெரிக்கா கனடா ஜெர்மனி இருக்கும் கூட தமிழ்நாட்டுக்கு போனா ஆங்கிலத்துல ஒரு ரெண்டு ரூபா நான் பிச்சு உதறிட்டு அப்புறம் நீங்க தமிழுக்கு போங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா என் கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு திருவிழாவும் போது என்ன வந்து போட்டிக்கு பரிசு கொடுக்க இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் எல்லாம் அந்த சோமபானம் சுராபானம் நிறைய அந்த ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அங்க சில பேர் என்ட்ட ஆங்கிலத்துல பிரமாதமா பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் என்னுடைய ஆங்கிலத்தை கேட்கணும்னு பெரிய ஆர்வம் நான் எனக்கு முடியல பேச நினைச்சா கூட முடியல என்ன அந்த மாரியம்மன் கோவில் இந்த கிராமத்துல விளையாண்ட இடத்துல எப்படியா ஆங்கிலத்துல கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டே இருக்காங்க பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு காதல கேக்குது இவர் அமெரிக்கா போய் ஒரு பத்து வருஷம் தானே ஆச்சு அதுக்குள்ள ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் தான் தெரியாது இல்ல அப்படிங்கிறாரு அதனால ஒரு ஒரு இதுக்கு சொல்றேன் நீங்க வெளிநாடுகள் இருந்து யாராவது போனீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடி நொறுக்கிட்டு அப்புறம் தமிழுக்கு வாங்க அது உடைகள் தான் அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி இதை நம்ம முன்னெடுக்க கூடாது அப்படி முன்னெடுக்கிறதுனா நம்மள அதாவது <laughs> 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 இந்த மேடம் நீங்க சொன்ன பாயிண்டே வந்து ஒரு தனி ஒரு க கலந்துரையாடலுக்கு என்னன்னா அது உளவியல் ரெண்டாவது அ
இது எல்லாமே இருக்கு இதுவே ஒரு தனி விவாதத்துக்குரிய ஒரு பொருள் தான் இதுல ஒரு 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 குயிக்கா ஒண்ணு சொல்ற அதாவது இதுல என்ன இன்னொன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு இன்னொன்று ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி இன்னொன்னு வருது எப்படின்னா இவன் ஆங்கிலம் பேசினா கொஞ்சம் பந்தாடி விடுறான் இவன் பீட்ரு விடுறான்றாங்கிறது சென்னையிலேயே இப்ப வந்துச்சு இவன் பீட்ரு விடுறான்ட்டு நீங்க இப்ப இந்த செஸ் போட்டி நடந்தது இல்லையா நடிகர்களும் <laughs> 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 பாருக்கும்போது <laughs> அந்த போலித்தனம்ங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு இப்ப தமிழ்நாட்டுல நான் பாக்குறேன் இளைஞர்கள் ஆண்களும் சரி நல்ல தமிழ்ல பேசுறாங்க அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் பேஸ்புக் வந்தது பேஸ்புக்ல எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு பிறகு யூடியூப் நிறைய பாக்குறாங்க அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை வருது இதெல்லாம் நமக்கு சேர்ந்த ஒரு பெருமையான விஷயங்கள் நினைக்கிறேன் நல்ல தமிழ்ல அவங்க பேசுவது வந்து இப்ப சகஜமாகி விட்டது ஆக ஆஹ் இதுவும் ஒரு வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆக இது இன்னும் கூடுதலாக வரணும் கூடுதலா வளர்ச்சி வந்துகிட்டே இருக்கணும் வீட்டு தனிநபர்கள் வந்து அந்த தாழ்வுமான பண்மை ஒதுக்கி விட்டு நம்மால் தமிழ்ல செய்ய முடியும் ஆங்கிலம் தேவைப்படுற இடத்துல ஆங்கிலம் கொடுப்போம் பிரெஞ்சு தேவைப்படுற இடத்துல பிரெஞ்சு கொடுப்போம் ஜெர்மன் தேவைப்படுற இடத்துல ஜெர்மனில கொடுப்போம் என் திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியதான் ஆனால் நமது மொழி தாய்மொழி அப்படிங்கிறத வழமாக வைத்துக் கொண்டு அதில் உறுதியா இருக்கும் அறிவியல் தமிழ் அப்படிங்கும் போது அறிவியல் தமிழையும் கொடுக்கல ஆங்கிலத்துல ஒரே இடத்துல ஒரே பொருள்மை கொண்ட அந்த நூல்களை கொடுத்தோம் என்றால் மக்கள் வந்து எதை எடுத்துக்குவாங்க தமிழத்தை எடுத்துக்குவாங்க நம்ம கொடுக்க த தயங்குறோம் அல்லது கொடுக்காம இருக்கிறோம் அதுதான் காரணம் கொடுக்க தொடங்கிட்டோம்னா நிச்சயமா நான் அந்த உதாரணம் சொன்னது அதுதான் இந்த கணிப்பிற அறிவியல் நூலை வந்து மாணவர்களுக்கு அதிகமான எண்ணிக்கையில மக்கள் வாங்கினாங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப எளிதாக இருந்தா இருபத்தி இருபது ஆண்டுகள் வந்து கணிப்பொறி பயன்பாடு தமிழ்ல முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் வாரம் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் கொண்டு வந்தேன் திருமலர் பாராட்டுகள் ரொம்ப பாராட்டுகள் செயல்படாம இருக்குது நான் வந்து தினமலர் நாளிதழ்ல வேலைவாய்ப்பு கல்வி மலர் ஆரம்பிச்சு அதுல ஒரு பக்கம் முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் கம்ப்யூட்டர் மலர்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் ஆரம்பிச்சு தமிழ்ல கொடுத்தேன் அதுவே வந்து இப்ப ரொம்ப வரவேற்பு இருக்கவும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் நூலா வார வாரம் ஒரு நூல் அன்றைக்கு இருக்கின்ற மொபைல் அன்றைக்கு இருக்கின்ற கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அவங்க நம்ம ரொம்ப தூய தமிழ்ல கொடுத்தா அவங்களுக்கு புரியாம போயிருந்து கலந்து கொடுத்தோம் அப்ப கலக்கும் போது ஆங்கில சொற்கள் வந்து தமிழ்ல கொடுப்போம் இது ஆங்கில சொற்களை பிராக்கெட்ல கொடுத்து கொடுத்து ஆரம்பிச்சோம் அது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது ஏன்னா மக்கள் வந்து அதுக்கு அதனால அந்த அன்றைக்கு வெளி வருகின்ற நாள் என்று அறுபத்தி ஐயாயிரம் காப்பி எழுபதாயிரம் காப்பி கூட வைக்கும் பேப்பர் அது எல்லோசமா பருதி மால் ரெண்டு பேர் கை ஒருத்தி இருக்காங்க பாத்தீங்களா எனவே நம்ம வந்து நூல்களை கொடுக்க வேண்டும் தமிழ்ல அறி அதே அப்பதான் அறிவியல் தமிழ் வளரும் அதுக்கு வந்து கிளாசரி உருவாக்கணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி உளவியல் அந்த காரணத்தை வந்து அடியோடு நீக்குவதற்கு நம்ம முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் அரசு வந்து இந்த கோஆர்டினேட்டிங் ஏஜென்சி ஒன்று உருவாக்கி அது மக்களுக்கு வந்து இப்பதான் எளிதா கொடுத்துடலாம் பிடிஎஃப் ஃபைல அழகா கொடுத்துடலாம் கொடுத்து பயன்படுத்த சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிறப்பா அமையும்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நான் தொடர்ந்து இந்த பார்வையாளர்ல <laughs> 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 இருந்தது <laughs> 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 அது கூடிய சீக்கிரம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கருத்தரங்கத்தையும் நம்ம திட்டமிடணும் 
இது வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய என்னோட இது அடுத்து வந்து எனக்கு சில வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து மூத்த அறிஞர்கள் வயதால் மூத்தவர்கள் அறிவால் மூத்தவர்கள் ஆனா என்னோட அனுபவம் வந்து நான் பார்க்கும் போது வந்து இப்ப தமிழ் சூழல்ல வந்து ஒண்ணு வந்து சுபாபானம் சொன்ன மாதிரி வந்து இங்கிலீஷ் தெரியலைன்னா வந்து அதை வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈர்க்க தான் செய்யுது இன்னொன்னு இப்ப வந்து சமீபமா பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட்ரின்னு ஒரு மூவி வந்தது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சயின்ஸ் ஒரு ஹாஃப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சயின்ஸ் இஸ்ரோல என்ன நடக்குதுன்ற சயின்ஸ் வந்து நல்லா காட்டியிருந்தாங்க அதே இன்னொரு ஹாஃப் வந்து அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்லயும் காட்டியிருந்தாங்க அவர் நம்பினாரா என்னென்ன இக்கட்டுக்கெல்லாம் வந்து உள்ளானாரு அப்படின்றதெல்லாம் காட்டியிருந்தாங்க ஆனா அந்த மூவி வந்து கமர்ஷியலி சக்சஸான்னு பார்த்தா வந்து இல்ல இந்த மாதிரி சில அறிவியல் மூவிகள் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய திரை இயக்குனர்கள் ஆனா நம்ம பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து அந்த அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனை வந்து இருக்க மாட்டேங்குது தானே இப்ப வந்து நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்புக்காண்டி நிறைய அறிவியல் படிக்கிறோம்னு ஒழிய நம்ம வந்து புதுசா ஏதாவது பண்ணணும் நான் இந்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டே இருக்கு எப்படி வந்து ஒரு யூரோப்பியன் என்வரான்மெண்ட்ல வந்து ஒரு நியூட்டன் ஐன்ஸ்டைன் இவங்க எல்லாம் வந்து உருவாயிருக்காங்க ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு நியூட்டன் கூட இல்ல அப்படின்றது இருக்கும் நம்ம எப்படின்னா வந்து தோல் தட்டிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம எப்பயுமே ராமானுஜனம் ராமானுஜம் அவங்களதான் அந்த மேத்தமெட்டிஷியன் ராமானுஜன் தான் சொல்லிக்கிறோம் ஆனா இது மாதிரி வந்து இல்லைன்றதுக்கு வந்து நம்மளோட சிந்தனை மரபுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனைகள் வந்து அது ஏன் இருக்க இல் இல்லாம இருக்கா இல்ல இருக்கிறத வந்து வெளிக்குணராம இருக்குமா காவல்துறையில துணை கண்காணிப்பாளர வேலை செய்யறேன் கலந்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுக்காக ஆமா அதுக்காக முனைவர் சுபாஷ் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் நன்றி சொல்றேன் வணக்கத்தை நன்றி சொல்றேன் கேள்விக்கு பதில் சொல்றீங்களா ஐயா நீங்க உங்க கருத்தை போறீங்களா அவங்க சொன்னது ஒரு வகையில சரிதான் அறிவியல்ல எப்படி ஐன்ஸ்டைனுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னாங்க ரைட் சரிதான் நவீன அறிவியல் ஆனா உலகம் உருண்டங்கிறது ஒரு வகையில நம்ம சொல்லுவோம் தலைமை அதுக்கப்புறம் அப்படிதான் சொல்லுவோம் நம்ம ஆனா திருக்குறள் நம்ம ஒரு நல்ல அருமையான பாடல் குரல் சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் உலகம் வந்துட்டு அப்ப உருண்டையா இருக்குது அப்படி அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய கூறுகள் இருக்கு நம்ம திருக்குறள் மட்டும் இல்ல சித்தர் பாடல் வந்து சங்கலிக்கங்கள் நிறைய இருக்கு நம்ம பார்த்தா அந்த இதை படிச்சா தெரியும் அறிவியல் தமிழ் அதான் நம்ம இதை ஒரு நைன் முன்னெடுத்துருக்கீங்க மிக சிறந்த ஒரு முன்னெடுப்பு இதுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழு உண்டாக்குங்க ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழு உண்டாக்கினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது எப்படி இப்படி பேசிட்டு போயிடக்கூடாது ஒருங்கிணைப்பு குழு உண்டாக்கு சங்ககாலத்துல இருந்ததுக்கு இருந்து பெரிய மாற்றத்தை கடந்த ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுல படிப்படியா பாத்துருக்கு அது எப்படிப்பட்ட மரபுனாக்கா அந்த புராண கதைகளை வந்து வலிந்து திணித்து புராண கதைகளே கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகமாக நம்ம சமூகம் மாறு மாற மாற்றி மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஒன்று அடுத்து என்னன்னா கேள்வி கேட்பதற்கு அனுமதிக்கப்படாத ஒரு சூழலே குழந்தைகள் வளர்ற ஒரு சூழல் நல்ல குழந்தைன யாரு அப்பா அம்மாவோ பெரியவர்களோ எதை சொன்னாலும் கேட்டுக்கொண்டு தலையாட்டி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த சூழல் சங்க இலக்கு சங்க காலத்துல அப்படி நமக்கு இல்ல ஆனா இந்த கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள்ல நம்ம இப்படிதான் பாக்குறோம் ஆக இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல சுய அறிவு புதுமை கண்டுபிடித்தல் அப்படிங்கிறது வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு இது வந்து மேலை நாடுகள்ல பார்க்கும் போது நிறை நிறைய நீங்க பாத்துருக்கோம் அங்கேயும் பெரிய தடைகள் இருந்தது விச்சஸ் எல்லாம் வந்து பெண்களை வந்து சூனியக்காரிகள் போட்டு கொளுத்தி கொன்ற நிலையில் இருந்தாலும் அதுலயும் ஏறிக்கொண்டு அதை அந்த அதை தடைகளை உடைத்து கொண்டு நிறைய பேர் வந்ததுனால ஒரு சிந்தனை மரபு அங்க பெரிய அளவில் வந்ததுனால் புதுமையான கருத்துக்கள் ஈவன் அவங்க வேட்டிக்கனையே எதிர்த்து கொண்டு அவர்கள் வந்து பெரிய அளவுல வந்து வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நடந்தது ஆனால் அந்த ஒரு சூழல் இப்ப இன்டர்நெட் யுகத்துல தான் தமிழ்நாட்டுல வர தொடங்கி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால இனிமேல புதுமையை கண்டுபிடிப்ப படிக்க கண்டுபிடிக்கும் இளம் சமூகம் நிறைய வரலாம் 
அதற்கு முதல்ல நம்ம சுற்றி இருக்க புராண கதைகள்ல இருந்து நான் வெளியே வரணும் நிறைய புராணங்கள் நம்ம சுற்றி இருக்கு அப்புறம் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சூழல்ல நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்க குழந்தைகள் அப்படி விட்டுட்டு நிறைய கேள்வி கேளுங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வளர்க்க வேண்டிய ஒன்றும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது இது நிச்சயமா அடுத்த ஒரு பிப்டி இயர்ஸ்ல நடக்கலாம் பாமா இது என்னுடைய கருத்து இல்ல அதே கருத்து தான் எனக்கு நம்ம நம்பிக்கை இருக்குமா நீங்க வந்து நம்ம நிறைய பேசலாம் என்ன அவங்க பருதிமால் அப்புறம் வள்ளியம்மால் அவங்க கை உயர்த்தினாங்க அவங்க பேசணும் நிச்சயமா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் அந்த நம்ம நம் ஜீன் குறிப்புகள் புத்தகத்தை தான் நம்ம தனியாகவே ஆய்வு செய்யணும் அது நீங்க அதுல வரிகள்லாம் கனல் தெரிக்கக்கூடிய வரிகள் பைத்தியக்காரனா தமிழ இவனுங்க மாதிரி எந்த மொழியாவது இருக்கா அந்த வச்சிருவோம் அந்த பேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கு அதனால நம்பிக்கை இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒருங்கிணைப்பு இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கறது நான் தான் முன்னாடி வரணுங்கிறத நினைக்காம இருக்கிறது எனக்கு தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னா அமைப்பு ரீதியா சொன்னீங்க சரியா சொன்னீங்க ஆஹ் கர்ணன் அதை அமைப்பு ரீதியா நம்ம திரண்டோம்னா தெளிவான இப்ப தனித்தமிழ் இயக்கம் வச்சு அவங்க எல்லாம் சுயநலம் இல்லாமல் வந்தவங்க தான் எவ்வளவோ பெரிய நம்ம வந்து மலர்ந்திருக்கு இன்னும் ஒரு அடுத்த ஒரு அழுத்தமா கொஞ்சம் ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சோம்னா நிச்சயமா த தமிழ் மொழியும் நல்லா மொழி கல்வியும் நல்லா இருக்கும் உலகளாவிய அளவுல பிள்ளைங்களுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கும்போது தமிழ்நாட்டுல த மங்களாமா வந்து கூடாது இல்லையா அங்கதான் நம்ம எல்லாமே பாக்குறோம் அவங்க மருத்துவர் ஜானர் சொன்ன மாதிரி அதனால அந்த அறிவியல் தமிழ்லயும் எங்கெங்க சிக்கல் இருக்கு ஒரு திடீர்னு அவசரப்பட முடியாது திடீர்னு பர்ஃபெக்ஷன் நம்ம சூப்பரா அப்படியே நூத்துக்கு நூறு நிர்மணிக்க முடியாது கொஞ்சம் படிப்படியா நிச்சயமா நம்பிக்கை இருக்கு மனம் அப்புறம் பேசலாம் மற்றவங்க அவங்க பரிதிமா நன்றி நான் டிராப் ஆகுறேன் நன்றி பாமா உங்க கருத்து போயிருந்ததுக்கு நன்றி உங்களுக்கு எனக்கு எனக்கும் சிந்திக்க தடை இல்லை இன்றைய சூழல் இல்லை அப்படின்னு சுட்டி காட்டிருக்காங்க நன்றி பரிதிமால் நீங்க கை உயர்த்திருக்கிறீங்க நீங்க அறிவியல் தமிழுக்குதே சாதாரணமாக நாம பேச்சு வழக்கல வந்து எவ்வளவு ஆங்கில வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துறோம் நான் வந்து ஆங்கிலத்துக்கு எதிரி கிடையாது நான் வந்து அரச ஏரியா வந்து பேசும் பொழுது கவனிச்ச ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொருத்தர் ரொம்ப முக்கியமா கவனிச்சது இந்த திரைப்படம் வந்திருக்குல்ல ராகிட்டி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவர் நம்பி நாராயணன் அவர்களுடைய சொல்லாடலை பார்த்த பொழுது என்னால அதுல இருந்து மீண்டு வெளியிலே வரல அரச ஐயா பேசும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில சொற்கள் கலப்பில்லாம போன்ல பார்த்தேன் மூவிய பார்த்தேன் கொஞ்சம் கவனிங்க தவறா நினைச்சுக்காதீங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா இதற்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் எங்க எங்க போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா யா நம்ம தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் நம்ம திப்ப தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த வாட்ஸ்அப் இந்த பேஸ்புக்ல எழுதுறது அதுக்கு வந்து ரொம்ப கூகுள் வந்து ஜிபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன தட்டச்சு ஒரு செயலியை கொடுத்துருக்கிறாங்க அது நீங்க உங்க கைபேசியில போட்டுட்டா போதும் பேசினா அது தமிழ் டச் டைப் பண்ணுது கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது இல்லை நான் நீங்க தட்டச்சு கேட்டு தட்டச்சே செய்ய வேண்டியது இல்லை ஆஹ் சுபாஷினிக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எளிமையாக நம்ம மக்கள் நாளுக்கு நாள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டிய அவசியத்துல இருக்கோம் அம்மா அப்பா இந்த நம்மளுடைய மோகம் விட்டுருங்க அது மோகம் அது கிராமம் எல்லா இடத்துலயும் மம்மி டாடிக்கு போயிட்டு இருக்குங்கிறது எல்லாம் நம்ம எத்தனை வசனம் பேசி அது இல்லை அது இல்லாமல் இப்ப இந்த செயலிகள் பசங்க பேசுகிறது நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப சுபாஷினியை வந்து பாராட்டணும் தமிழ்ல பேசுறாங்க இப்போ நிறைய பேர் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள்ட்ட போயிட்டு பேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்ல எழுத தெரியுமா தமிழ்ல படிக்க தெரியுமான்னு கேட்டா இல்லை அது வந்து ரொம்ப அதாவது நம்ம ஒரு கடந்த ஒரு பதினைந்து இருபது வருடங்கள் அல்லது நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டோம் என்னுடைய கோரிக்கை என்னன்னு இந்த தமிழை சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் பயன்படுத்துவதற்கு இளைஞர்கள் மத்தியில நம்ம என்ன பண்றது அதாவது நம்ம வந்து இப்போ இந்த தள்ளிக்காட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய எழுச்சி ஏற்படுது இந்த மாதிரி ஒரு எழுச்சி இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்துக்கு தேவையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்கு இருந்துட்டு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து நான் தான் தமிழ் வந்து தமிழ் மீடியத்திலேயே படிச்சுட்டு பத்தாவது வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ படிச்சு அதுக்கப்புறம் பொறியியல் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கான் நான் ஆக்சுவலா கலைக்கு ஒரு பத்திரிகையை பத்தி அரசு ஐயா சொன்னாங்க இப்ப அது வருதான்னு தெரியல எனக்கு இப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மாணவர்களுக்கு மாதா மாதம் சிறு கதை ஒரு கதை ஒரு நாலு பக்கம் ஐந்து பக்கம் அறிவியல் சொல்லாடல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி விஷயங்களை அந்த மாதிரி நேரடியான 
ஒரு மாணவர் பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களை ஆசிரியர்களுக்கு இதுல பிரச்சனை இருக்கு அது நம்ம அதுக்குள்ள மாணவர்கள் நம்ம எப்படி செய்ய முடியும் அந்த விஷயத்துக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யலாம் அது செய்யணும்னா அது செஞ்சோம்னா நிச்சயமா திருப்பியும் அந்த பழைய விஷயத்துக்கு போயிடலாம் தயவு செய்து அதிகமாக ஆங்கில வார்த்தைகளை நம் சொல்லாளர்களில் பயன்படுத்தாமல் நாம் தமிழிலேயே பேச முயற்சிப்போமே ஐயா அரசு ஐயா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய பாராட்டு நீங்க அமெரிக்காவிலே இருந்து கொண்டு இல்ல இல்ல பாராட்டுன்னு சொல்றதுக்கு என்ன தெரியுங்களா ஐயா அதாவது அமெரிக்காவிலேயே இருந்துகிட்டு உங்களுடைய நாட் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஆங்கிலத்தையே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை நான் இந்த மாதிரி பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் நான் அபுதாபியில் இருக்க என்னுடைய மொத்தமான தொடர்பு மொழி ஆங்கிலம் தான் எனக்கு தமிழ் ஆங்கிலம் மட்டும்தான் தெரியும் வேற ஹிந்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நினைச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம் நீங்க அதே ஒரு அந்த இதுக்குள்ளார நிறைய இருக்குங்க ஐயா நான் இன்னும் நிறைய பேச முடியும் நமக்கு இந்த வெளியில வந்துட்டு அவங்க நம்மளாச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் அது நாளா வந்து பல பல்வேறு நாடுகளுடைய மக்களோட போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஜப்பானீஸ் கூட மீட்டிங் நடத்துவேன் அவங்க கூட பேசுறதுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு கூட ஆங்கிலம் இல்லாம சுத்தமா தமிழ் ஜப்பானீஸே வெளியிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப 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 அதாவது இதெல்லாம் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு நாம் டே டு டே லைஃப் நாளுக்கு நாள் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்ல எப்படி தமிழ் குழந்தைகளுக்கு கொண்டு போகணும்னு உழைக்கணும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் என்னுடைய தலைமையான கருத்து நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி செய்வோம் சேர்ந்து செய்வோம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வள்ளியம்மாள் அவங்க நீங்க கை உயர்த்திருந்தீங்க நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்க கருத்தை சுருக்கமா பகிர்ந்துக்கோங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதியை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் நம்ம குழுவில் இப்ப பார்க்கும் போது பாலாசுவாமிநாதன் இருக்கிறாங்க அவங்களும் பேச நிச்சயமா பேசணும் ஏதாவது சில கருத்துக்கள் சொல்லுங்க பிறகு மோகனவேலு சார் நீங்களும் இருக்கிறீங்க உங்க கருத்தையும் சொல்லுங்க நிச்சயமா உங்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம பதியணும் ஒதுக்கிடுவாங்களோங்கிற ஒரு அச்சம் வேற அதனால அப்பப்ப நான் வேணுனே கூட சில சொற்களை அடிச்சு விட்டு ஆங்கிலத்துல தமிழ் நம்ம மூச்சு தாங்க வேற என்ன அதுக்கு மேல தமிழ் மூச்சாமிட்டாரு புரட்சி கவிங்க அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு சொல்லு வள்ளிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டோக் பெருமாட்டுக்கல் மதுரையில் உள்ள டோக் பெருமாட்டி கல்லூரியில வரலாற்று திரை பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் என்னுடைய ஒரு சின்ன கருத்து என்னன்னா அறிவியல் தமிழை வளர்ப்பதற்கு ஆராய்ச்சிகளும் தமிழில் மேற்கொண்டால் மிக நலமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லி அதை சொன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் எளிதா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய நெருங்கிய தோழி ஒருத்தவங்க சென்னை ராணிமேரி கல்லூரியில வரலாற்று துறை பேராசிரியராக பணியேற்றினாங்க அவர்களுடைய ஆராய்ச்சி மாணவி ஒரு ஒரு பெண்மணி வந்து நான் தமிழ்ல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு நான் தமிழ்ல ஆராய்ச்சி இதே முடிச்சுட்டாங்க பிஹெச்டியே முடிச்சுட்டாங்க தீசிஸ் வந்து சப்மிட் பண்ண ஆய்வு கட்டுரையை சப்மிட் பண்ண பிறகு அந்த எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னுடைய தோழி பட்ட பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க ஏன்னா நிறைய வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிதான் அவங்களுக்கு இல்ல அந்த எக்ஸாமினஸ்ட் இருந்து இல்ல இது செய்ய முடியாது செய்ய முடியாதுன்னு பதில் தான் கிடைச்சிட்டே இருந்தது அப்புறம் என்னுடைய நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஏதாவது செய்யுங்கப்பா இது கொஞ்சம் நீங்க ஊக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாங்க வைவா முடிக்கிறதுக்கு மூன்றரை வருஷம் ஆச்சு அந்த பொண்ணு வறுமையில கஷ்டப்படுற பொண்ணு ஆய்வு வந்து அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆ முடிவு பற்றாதான் அதை வச்சு ஒரு பணிக்கு செல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்த பொண்ணு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்களுக்கு வந்து டிகிரியே வாங்க முடிந்தது அந்த அளவுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி கூட தமிழ்ல வருவதற்கு நமக்கு வந்து இங்க ரொம்ப பெரிய சுபாஷினி அவங்க சொன்னாங்க மனதளவுல நிறைய தடைகள் இருக்கு அந்த தடைகளை எல்லாம் உடைத்து ஆராய்ச்சியும் தமிழ்ல வந்து வருகி வருகின்ற பொழுது நிச்சயமா அறிவியல் தம் அறிவியல் தமிழ் வளர்வதற்கு அது ஊக்கம் கொடுக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் நன்றி இல்லம்மா வந்துடும் படிப்படியா வரும் இங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் கூட தமிழ்ல நீங்க இப்ப முனைவர் பட்ட ஆய்வு ஏடுகளை திருத்துறதுக்காக கூட நாங்க ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொன்ன மாதிரி அங்கங்க சின்ன சின்ன முயற்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்யணும் ஒரு ஆய்வு கற்று எழுதுனாங்கன்னா அதை திருத்துவதற்கு அறிவியல் துறையில தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் கூட புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்ல தமிழ் பற்றாளர்கள் தமிழ நல்ல உள்வாங்கி இது பண்ணக்கூடிய இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த தேர்வாளர்கள் அனுப்பலாம் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பேசுவோமா ஆட்டும் நன்றிங்க சார் நன்றிங்க சார் நன்றி அம்மா உங்க கருத்து போயிருக்கோம் நன்றி அடுத்து விவேக் நீங்க கருத்து போயிட போறீங்களா சொல்ல
அதாவது நம்ம அந்த கருத்து தான் நம்ம அறிவியல் தமிழ் அப்படின்ற அந்த நம்ம துறை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து கடந்த ஆண்டு மாதிரி ராமசுந்தரம் பேராசிரியர் ராமசுந்தரம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகம் தமிழ் வளர்ச்சி துறை தலைவராகவும் அறிவியல் அறிவியல் தமிழ் அந்த புக் இருந்த தலைவராகவும் இருந்து மார்ச் எட்டாம் தேதி வந்து அவருடைய பங்களிப்பு வந்து நம்ம மறக்கவே முடியாது அவர் தான் வந்து நம்ம அந்த பொறியியல் பட்டப்படிப்பு மற்றும் மருத்துவ பட்டப்படிப்பு எல்லாம் வந்து தமிழ்ல ஆஹ் அவர் வந்து அதை வந்து தொகுத்து அதை வந்து பாடமா நடத்துறதுக்கு எல்லாம் இது பண்ணிட்டாரு ஆனா பயன்பாட்டுக்கு வராம போயிட்டு தான் இது தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் துணைவேந்தராக பணியாற்றிய நம்ம ஐ சுப்பிரமணியம் அவர் தான் வந்து அவரை வந்து பணியமர்த்தினாரு அந்த இது வந்து பாடத்திட்டம் இருந்தது ஆனா பயன்பாட்டுக்கு வரல அதாவது மக்கள் வந்து அது நம்ம வேலை வாய்ப்பு நம்ம பின்தங்கிடும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அது நம்ம உளவியல் சுபாஷ் மனு சொன்ன மாதிரி உளவியல் சார்ந்த நம்ம சிக்கல்கள் நிறைய இருக்கு அஹ் அது படித்தவர்களிடம் கூட இருக்கின்றது நம்ம அது வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம இந்த அமைப்புகள் மூலமாகவும் அரசுகள் மூலமாகவும் இருக்கும் அது போக பாருங்கன்னா நீங்க கடந்த இரண்டு பத்தாண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசு தமிழ்நாட்டு அரசுல வந்து அஹ் அடிப்படை எல்கேஜி யூகேஜில இருந்து அஹ் ஆங்கில வழி கல்வியை அரசு கல்விகளிலேயே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க அதனால தமிழ் வழி கல்வி வந்து முற்றிலுமாக நிரப்பப்படாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை அவலம் இருக்கின்றது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தமிழ் வழி கல்வி தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னும் சில ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ் வழி கல்வி அடிப்படை தமிழ் வழி கல்வி கூட யாரும் படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது ஒரு அபாயகரமான சூழல் இருக்கின்றது ஏற்கனவே தனியார் பள்ளி எல்லாம் ஆங்கில வழி கல்வியில தான் நிறைய பேர் சேர்க்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு மக்கள் ஒரு ஒரு மனநிலையை வந்து மாற்றணும் தமிழக அரசு நிலைப்பாடு ஆட்சி தமிழ் ஆட்சி மொழி தமிழ் நம்ம இதுல வந்து சட்டமாக்கப்பட்டு பல்லாண்டுகளாகி அதை வந்து முழுமையாக நடை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கின்றது அடிப்படை கல்வியாவது ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு வரையாவது நம்ம தமிழ் வழி கல்வி தாய்மொழி கல்வி படிக்கணும்ன்ற ஒரு சூழலும் அறிந்து அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் வந்து கருத்துல கொண்டு நம்ம அரசின் கவனத்துக்கு நம்ம உடனடியாக கொண்டு செல்லாவிட்டால் இது வந்து முற்றிலுமாக ஏன்னா ஆங்கிலம் நம்ம வந்து இந்த வேலை வாய்ப்பு தொடர்ந்துதான் நம்ம வந்து குடும்பங்கள்லயும் நம்ம மக்கள் வந்து சிந்திக்கிறாங்க யாராவது இப்ப வெளிநாட்டு போனா பத்தி அவங்க ஆங்கிலம் அறிவுறுத்துறதுனாலதான் வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க படிக்கிறாங்க பிழைப்பு சார்ந்து பிழைப்புன்றது முக்கியம் தான் என்றாலும் கூட அதாவது ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆங்கில வழி கல்வி தேவையில்லை ஆங்கிலம் நன்றாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லா மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் அதன் மூலமாக நம்ம வந்து நம்மளுடைய தாய்மொழி வழி கல்வி தான் சிறந்தது அடிப்படை வந்து அப்பதான் புரிந்து கொள்ளணும் ஆராய்ச்சி அடிப்படை முதல் ஆராய்ச்சி வரை வந்து நம்ம தாய்மொழி வழி கல்வியில கற்றால் தான் அதை நம்ம இவர் பேராசிரியர் அவர்களே சொல்லியிருந்தாங்க உலகத்துல வந்து எல்லா பெரும்பான்மையான நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்ல அவங்க கல்வி தாய்மொழி வழி தான் படிக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி முதல் கொண்டு அதனாலதான் அவங்க நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு இந்த ஆங்கில அடிமையாக இருந்த அந்த மோகத்தினால வந்து நம்ம வந்து ஒன்னும் அந்த அடிமை மனோ மனோபாவம் வந்து நம்ம மக்கள்ல வந்து இருக்கின்றது நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே வந்து இதை கூட நம்ம நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு அவங்கள வந்து அவங்க திருப்திப்படுத்த முடியல நீங்க பிள்ளைகளுடைய விவேகுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனையை சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தாய் <laughs> அதே சமயத்தில் தமிழக அரசு வந்து அரசு தேர்ச்சிகளில் தமிழ்ல செய்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படணும்னு ஒரு அறிவிப்பும் கொடுத்திருந்தாங்க ஆக இது எங்க வந்து ஒரு மாறுபாடு இருக்கு இப்ப வெளிநாட்டுல இருக்கிற எனக்கு எல்லாம் தெரியல எங்க வந்து வரவேற்கிறாங்க எங்க வந்து உண்மையிலே வந்து பாதிக்கப்படுதுன்னு இப்ப பள்ளியில இருந்து நமக்கு பல பேர் வந்து இந்த கருத்துக்களை சொன்னா நம்ம வந்து ஒரு கன்சோலிடேட்டட் ரிப்போர்ட் ஒன்னு தயாரிச்சு நம்ம அரசுக்கு வழங்க முடியும் அதுக்கான ஒரு முயற்சி ஒன்று செய்வோம் இல்ல ஒரு இப்ப ஒரு சின்ன பீக்க நம்ம மற்றவங்க சொல்றது விவேக் சொன்னதுல வந்து ஆளுமைகள் ராமசந்திரம் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு ஆளுமைகள் நமக்கு வேணும் ஆஹ் அதே சமயத்துல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தணும் இங்கேயே கருத்து சொன்னாங்க அப்படியே தொடர்ந்து ஒரு இயக்கமா நம்ம தொடர்ந்துகிட்டே போகணும் அப்பதான் அரசு இங்க எங்க மருத்துவ ஜானகிராமம் சொன்ன மாதிரி அரசாங்கம் வந்து நம்மளை கவனிக்கணும்னா ஓ இந்த இதை நடந்துட்டு போட்டு இருக்கா அப்ப அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க தேர்தல் அவங்க இது இருக்கு அது செய்யறாங்க செய்யலன்னு சொல்ல முடியாது ஆஹ் அதனால நிச்சயம் விவேக் நீங்க சொன்னா தனிப்பட்ட உலகியல் மாறுங்கிறது மக்கள் எல்லாரும் மாறினாங்கன்னா இவங்களும் மாறிடுவாங்க இங்கிலீஷ்ல படிச்சாதான் இப்ப அது எல்லாம் கொஞ்சம் மாறணும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் இருந்த
இல்லை கடந்த இருபது ஆண்டுகள் எவ்வளவு மாற்றம் நடந்திருக்கு நானே நேரடியா அனுபவிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கு அதனால நிச்சயமா நம்மளால சாதிக்க முடியும் பல நீங்கள உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க பல சுவாமி இருந்திருக்கு மகிழ்ச்சி பேசுங்க அனைவருக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான கருத்தரங்கமே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒன்னு நீங்க நடத்தி இருக்கிறீங்க அறிவியல் தமிழ் அப்படின்னு அரசு அவர்கள் வந்து பல புலன குழுக்களிலும் போட்டிருந்ததுனாலதான் சரி இது பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்த பேரவை விழாவுக்கு வந்திருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த அறிவியல் தமிழ் எவ்வளவு தெளிவா தெரியும் தெரியல தமிழ் அறிவியல் சரியா தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல ஒரு ஆராய்ச்சியால் கூட வெளியிட்டாங்க முதல் முறையாக அறிவியல் தமிழுக்கு என்று ஒரு குழு ஒன்று வைத்து அதுல ராமகிய ஐயா முதல் கொண்டு அப்புறம் முனைவர் சூழல் என்று பலர் இருக்காங்க அதுல ஆனா அதோடைய நோக்கம் வந்து என்னன்னா இலக்கியத்தில் அறிவியல் அப்படிங்கிற மாதிரி அது போயிருச்சு அதாவது புதிதாக புதிதாக மட்டும் இல்ல ஏற்கனவே அறிவியல்ல இருந்ததை வந்து தமிழாக்கம் செய்து போடுவது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் இல்லை அதுவும் தேவைப்படுகிறது நிறைய நிறைய தேவைப்படுகிறது இந்த சந்திரபோஸ் ஐயா வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு நியூட்டன் அளவு கூட ஒருத்தர் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்றாங்க நான் பேராசிரியர் சி சீரா செல்வகுமார் ஐயா கூட பல ஆண்டுகள் இதை பத்தி பேசியிருக்கிறேன் இப்போ பல முறை அங்க டொரண்டோ போகும் பொழுதுலாம் தமிழிலேயே படிக்க தமிழ் தமிழ் வழியில் படிக்காத வரைக்கும் தமிழ்ல வந்து தமிழ் வழி க தமிழ் வழியிலேயே கல்வி க பயிலாத வரைக்கும் தமிழில் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானிகள் வருவார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு அவரு கருத்து வச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு பல தரவுகளையும் வச்சிருக்கிறார் ஒவ்வொரு மொழிகளிலிருந்தும் அந்தந்த மொழியிலிருந்து கற்றவர்கள் கற்றவர்கள் கண்டுபிடித்தது என்ன பெயற்று மொழியில வந்தவங்க என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து ஆஹ் அதை பார்க்கும் பொழுதுதான் தெரிஞ்சது தமிழ் வழி கல்வியில வந்து என்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிந்து கொண்டு அதை ஒன்னொன்றாக நம்ம அலசத்த வேண்டும் அப்படிங்கும் பொழுது நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவது வந்து இந்த இரட்டை வழக்கு முறை இருக்கு தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல வந்து பேசுவது ஒரு முறைய ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் எழுத்து முறை வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இரண்டுமே வேற வேற மொழிகள் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட இருக்கும் சில நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதனால இரண்டு மொழிகள் கற்று இரண்டையுமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கல் இருக்குது ஆஹ் அந்த இது தொலைக்காட்சியில வந்து செய்தி வாசிப்பவர்கள் ஆஹ் பேசுவதை புரிந்து கொள்வது வேற உங்களுடைய நண்பர்களிடம் நீங்க பேசி புரிந்து கொள்வது வேற இரண்டுமே வெவ்வேறு வள வழக்குகள் மாதிரிதான் இருக்குது கட்டத்துக்கு அதே இது அறிவியலுக்கு அப்படின்னு எழுத போகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னே அவர் சொன்னார் பின்னாடி வந்து சொற்களஞ்சியம் ஒன்றை போட்டு விட்டு அந்த மாதிரி தான் எழுத வேண்டி இருக்கிற நிலைமைக்கு வருது அப்படிங்கும் பொழுது அது ஒரு இன்னொரு மொழியாகவே மாறிவிடுகிறது கிட்டத்தட்ட ஆஹ் ஆனா அதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து படிக்கும் பொழுது ஆழ்ந்து நோக்கும் பொழுது ஆஹ் அது ஆங்கிலத்திலையும் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றோம் நீங்க வந்து ஆங்கிலத்திலையும் போட்டீங்கன்னா யாரு தினமும் ஆஹ் அன்றாட வாழ்க்கையில யாருமே ஆஹ் லீனியர் ரெகுரேஷன் அந்த பைனாமிக் இருக்கிற வார்த்தை எல்லாம் யாரும் பயன்படுத்த போறது கிடையாது அந்த இதுக்குன்னு போகும் பொழுதுதான் அதை பயன்படுத்துகிறார்களே தவிர அதுவும் ஒரு தனி மொழி தான் அது தெரிஞ்சவர்கள் தான் படிக்க முடியும் அதனால அதை ஒரு சாக்கா தான் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறது இதுக்கு தான் வந்தோம் இந்த மாதிரி என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத வைத்து ஒவ்வொன்றையும் நம்ம கலந்து கொண்டு அதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நாம வந்து முயற்சிகளை நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டும் நம்மளால என்ன முடியும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரிலாம் நாங்க பண்ணிருக்கிறோம் இதுல எல்லாம் எங்களுக்காக சில பலன்கள் வந்திருக்கு இப்பொழுது இதை வந்து அரசாங்கம் எடுத்து பெரிதாக எடுத்து செய்தால் இன்னும் பலனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம அரசாங்கத்துக்கு பரிந்துரை செய்தால் அவர்கள் எடுத்து செய்வார்கள் பொதுவாக நம்ம இப்போ இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நேரடியாக போய் சொன்னோம்னா இதனால என்ன விளைவுகள் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால அதை செய்யறதுக்கு அவங்க தயங்குவாங்க ஏன்னா அந்த செய்யற விளைவுகளும் எதிர்விளைகள் ஆகிவிட்டதுனாக்க அதற்கு அவங்க கொடுக்கும் அரசியல் விலை வந்து மிக அதிகமானது அதனால ஏற்கனவே அதை ஒரு சிறு முயற்சியாக எடுக்கப்பட்டு அந்த முயற்சியின் விளைவுகள் வந்து நல்ல விதமாக போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டினாதான் எந்த அரசாங்கமுமே எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த அந்த ஒரு தார்மீக பொறுப்பு நமக்கு வந்து இருக்கிறது மாதிரி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் சரி பேரவைக்கும் சரி அந்த மாதிரி பல அமைப்புகளுக்கு இருக்கிறது ஆஹ் இப்போ வந்து இது அந்த இது தமிழ்ல உள்ள என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்கிறது அதை எப்படி களைவது அப்படிங்கிறத பார்த்து விட்டுட்டு இப்ப அடுத்ததா போகும்போது தமிழ்ல வந்து பேசுறதுல கூட பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இந்த பட்டிமன்றங்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல வந்து எழுபத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல வந்து நான் ஒரு பட்டிமன்றம் பார்த்தேன் எண்பதுல வந்து மதுரையில்
சரி அப்போ ஏழாவது எட்டு அது படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மளும் போவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து அந்த அன்று நடைபெற்ற தேர்வுகளில் தேர்வுகளில் ஒரு குறைந்தது ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் வந்திருப்பாங்க அந்த லக்ஷ்மி சுந்தரம் ஹாலில் வந்து ஆனால் நகைச்சுவையாகவோ கிண்டலாகவோ யாருமே பேசலை கருத்துக்களை எடுத்து முன்ன வைத்தார் இலக்கியம் கூட இல்லை ஏன்னா கருத்துக்களை தான் பேச வர்றமே தவிர அவர் சொல்லிட்டாருங்கிறதுனால சரியாயிடாது திருக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து சரியா சரியாயிடுது அதுக்காக நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் அந்த என்ன சொல்ல வந்ததுக்கு வந்து பின்புலம் என்ன அது ஏன் முக்கியமானது அப்படிங்கிற மூன்றையுமே அழகாக எடுத்து எடுத்து அவங்க வாதங்கள் எழுந்து எடுத்து வைத்தாங்க அது சொன்னது கூட தமிழ் வழி கல்வியை பற்றி தான் அது தமிழ் தமிழ் வழியை கல்வி க கல்வி முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி திருக்குறள் இங்கே இருக்க முடியும் கல்வி முக்கியம் என்று தான் திருக்குறள் இருக்குமே தவிர தமிழ் வழி கல்வி முக்கியம் என்று இருக்காது இல்லை அதனால் அந்த அந்த இதுக்கே இடமே கிடையாது இலக்கியம் சினிமா நகைச்சுவை இந்த மூன்றுமே இல்லாமல் ஒரு பட்டிமன்றத்தை நான் பார்த்து அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தாக்க பட்டிமன்றம் என்றாலே வலிந்து ஒரு நகைச்சுவையாக ஒரு பத்து பேர் சிரிச்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மாதிரி ஆயிடுச்சே தவிர அந்த இதுவும் போயிடுச்சு இங்கே இங்கே ஒரு உயர்நிலை பள்ளிகளில் போய் நீங்கள் போய் ஒரு விவாதத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் வரும் நிறைவு நீங்கள் ஆயிரம் பட்டிமன்றங்களில் தமிழ்நாட்டு அரங்கங்களில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வராது சிரிச்சுட்டு போக தான் முடியுமே தவிர ஒரு அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்காக ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது அது எதுவுமே அந்த ஒரு சிக்கல் இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ பல இடங்களில் வந்து தமிழை வந்து என்னது ஒரு க காமெடி பீஸ் ஆக்கி வச்சுட்டாங்க அந்த மொழி என்பது போல ஆகிவிட்டது அந்த பொழுதுபோக்குலையும் கூட நான் வந்து நிறைய பேரு வந்து போய் சேரணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் வலிந்து ஆங்கில சொற்களையும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தி சொற்களும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க வந்து மளிகை கடைகள் பொருட்களுக்கு போனீங்கன்னா அங்க தமிழ் தமிழ் இல்லாத மற்ற ஆங்கில சொற்கள் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல மற்ற மொழி சொற்களும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாலு கீழெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம தமிழர்களே அந்த அளவுக்கு தோசைன்னு சொல்றது கூட தோசைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருவீங்க ஸோ இந்த பல சிக்கல்களை நாம் களைய வேண்டி இருக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது அரசு யார் சொன்ன மாதிரி அது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை நிறுவி விட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் வந்து தமிழில் தெளிவாக பேசும் பொழுது இது முடியும் நம்மால் இந்த மாதிரி சிறப்பாக பேசும் ஒரு நம்மளால் தமிழில் பேச முடியுது அப்படிங்கும் பொழுது என்னால் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து மற்றவர்களுக்கு விட்டு வேணும் கடினமான சொற்களை வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் அவசியம் இல்லை மிகச் சுலபமான சொற்களை வந்து பயன்படுத்தி பேசினாலே போதும் இங்கே அரசு கொண்டு வர விரும்பவில்லை இருந்தாலும் இவங்க வழக்குரைஞர் அருள்மொழி அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து பேசும் சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வழக்க வழக்கு ஆடுமன்றம் அந்த மாதிரி எடுத்து போகாதவங்க கூட புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு மிகச்சிறிய சொற்களை பயன்படுத்தி சிறிய சொற்கள்ல அனைவருக்கும் தெரிந்த சொற்களை பயன்படுத்தி தெளிவாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதை நம்மளும் பேசி அனைவரையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் இதற்கு பேரவை எதுவும் உதவி செய்ய வேண்டும் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கனாக்க நீங்கள் வந்து பேரவைக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்க அது கண்டிப்பாக நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் நன்றி வாய்ப்பு அழகா சொல்லியிருந்தீங்க இது தொடர்ச்சியா இன்னும் செய்ய வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கு தொடர்ச்சியா வேலை செய்ய வேண்டி இருக்குது அதோட தொகுதி வாரியா நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணும் உளவியல் சிக்கல் பொருளாதார சிக்கல் அது போக தொழில்நுட்ப சிக்கல் எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டி இருக்குது ஐயா சந்திரபோஸ் அவர்கள் சொன்னது போல அவரோட முயற்சிகளை தொடர்ந்து அடுத்த கட்டமா அடுத்த தலைமுறையும் தொடர்ச்சியா செய்ய வேண்டிய இருக்கு வெவ்வேறு அறிவியல் துறைகள்ல இல்ல வேலை வாய்ப்புன்னு ஒரு இது இருக்காது நம்ம குறைச்சி மதிப்பெற்ற முடியாது ஒன்னு நான் நம்பிக்கைன்னு சொல்லி அந்த ஜீன் குறிப்புகள் புத்தகத்தை அந்த அந்த பேஷன் நம்மகிட்ட தமிழர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அது ஜல்லிக்கட்டு அதை மறக்கவே முடியாது நான் அறுபத்தஞ்சு மொழி போராட்டத்தை பார்த்தேன் அந்த உணர்ச்சி பொங்கலிச்சதை பா கொந்தளிச்சதை பார்த்தேன் அதே இது வந்து அந்த உணர்ச்சி வந்து நெறிப்படுத்தி ஆண்களும் பெண்களும் அந்த ஜல் அந்த அவங்கெல்லாம் அந்த ஜல்லிக்கட்டை பார்த்துருக்காங்க எனக்கு தெரியாது தமிழ்லாம் முழுமையா பேசுவாங்களும் அப்படி தெரியாது அதனால ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருக்கு அது நிச்சயமா அதுல எனக்கு முழு முழு நம்பிக்கை ஆனா நம்ம எல்லாம் செயல்பட்டா நிச்சயம் எட்டு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டுல அவங்க தமிழ்ல பேசணும் தமிழ் வழி கல்வி தமிழ் இருந்தாதான் புலம்பெயர்ற நாடுகள்ல உள்ள பிள்ளைகளுக்கும் மக்களுக்கும் அடுத்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள்ல நூறு ஆண்டுகள்ல நீங்க வண்டி ஓடணும்னா அங்க அதான் இதயம் இல்லைங்களா அதனால நிச்சயம் நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா தொடர் முயற்சி வேண்டும் அதுல ஒண்ணு மாற்று கருத்து ஜல்லிக்கட்டு என்ற சொல்கிறேன் ஒரு சிறு இரண்டு மூன்று இடங்களில் நடந்து கொண்டிருந்த
அப்படிப்பட்டால் அந்த அந்த போராட்டம் எப்படிப்பட்ட ஒரு விழிப்புணர்ச்சி உருவாக்கி இருக்கும் இது சாதனமாக ஏற்பட்டிருந்த புலனங்கள் மற்றும் முகநூல் இது போன்ற மூலமாகவே அவ்வளவு ஏற்பட்ட விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது அன்று அது மட்டும் ஜல்லிக்கட்டு மட்டுமல்ல இப்ப அந்நிய பொருட்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சில எடுத்து எடுக்கப்பட்டது நம்ம இளைஞராக புறக்கணிக்கப்பட்டது அதையும் நாம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது ஆற்றல் இளைஞர்களுடைய ஆற்றல் நெறிப்படுத்தி கொண்டு போனோம்னா எவ்வளவோ சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக நிறைவா நம்ம இதுல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ராமலிங்கம் கன்னியப்பன் அவர் வந்து கருத்து தெரிவித்திருக்கிறாரு அவர் இன்னும் நிகழ்வுல இணைந்திருந்தா நீங்க உங்க கருத்தை வந்து நீங்க சுருக்கமா பகிருங்க அவர் இங்க அவர் இணைஞ்சிருக்காரான் தெரியல அவர் வந்து இதுல சாட்ல கொஸ்டின் போட்டிருக்கிறாரு கேள்வி என்ன எழுப்பியிருக்கிறாருன்னா இப்ப வெளிநாட்டு இப்ப ஜெர்மனிக்கு வர்றதுனா ஜெர்மனிக்கு வரக்கூடியவங்க அடிப்படையா தெரிஞ்சுக்கிற லெவல் வந்து அதை வந்து முறைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அறிமுக மொழியை வந்து அறிந்து கொள்றதுக்கு அறிமுக அளவு ஏ ஒன் பி ஏ டூ அப்படின்னு ஒரு படி நிலையில மொழியை நீங்க கத்துக்கிட்டு போகலாம் அதை வ இங்க வர்றதுக்கோ படிக்க வர்றதுக்கோ வேலை பார்க்க வர்றதுக்கோ அது ஒரு அளவுகோலாகவும் அது ஒரு கட்டாயமாகவும் இருக்குது இது போல தமிழ்நா தமிழகமும் பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியா மட்டும் இல்லை மற்ற நாடுகளிலிருந்து இன்னைக்கு படிக்கிறது கூட வர்றாங்க இது போல தமிழ் மொழி அளவு தேர்வு அது போல பண்ணலாம் சொல்லி அவர் ஒரு கேள்வியும் ஒரு ப்ரப்போசலையும் கூட வச்சிருக்கிறார் அருமையான யோசனை இந்த கேள்வி வரும்போது எனக்கு விவேக் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் திரும்பவும் நினைவுக்கு வருது ஏன்னா தமிழ் வழி அரசு பள்ளிகளிலே வந்து ஆரம்ப பள்ளி கூடங்கள்லே வந்து பாடங்கள் மாற்றப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லுவார் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாத விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டது பட்டதில்லை ஆக அது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக நான் பாக்குறேன் இப்ப ஆரம்பத்திலே அப்படி என்றால் பொருளாதாரம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற போது பொருளாதார பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே மொழி ஆங்கில மொழிங்கிற ஒரு சிந்தனை பொதுமக்கள் மத்தியில வந்து விட்டதனால்தான் நமக்கு வந்து தமிழை வந்து ஒதுக்கி விட்டு வேற காரணம் இல்லை நீங்க சொல்ற போல தமிழ் வந்து அவங்க உடல்ல ரத்தத்திலே ஊறி இருக்கு அப்படிங்கறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனா இந்த பொருளா பொருளாதாரம்ங்கிறது கண்டிப்பா தேவையா இருக்கு அது இல்லாம இதுதான் ரியாலிட்டி நமக்கு வாழ்க்கையில விட நிஜம் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம வந்து உறுதி பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து ஒரு ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு தமிழ் வழி படித்தால் வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் உறுதி பண் செய்யும் பொழுது இது வந்து கூடுதலான வாய்ப்பை வந்து நிச்சயமா கொடுக்கும் இருக்காங்க ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கூடத்துல நீ தமிழ் பேசக்கூடாது பேசினா ஒரு ரூபாய் காசு போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தண்டனை கொடுக்கற ஆசிரியர்களும் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆக இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதற்குள்ள நம்ம வந்து அறிவியல் ஆஹ் தமிழை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு முயற்சியை நம்ம முன்னெடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா இது வரைக்கும் வரவில்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது பேராசிரியர் அரசு சிலையை ஆரம்பிச்ச பொழுதே உதாரணங்கள் பல நூல்களை காட்டினீங்க இது சில உதாரணங்கள் இப்ப என்னுடைய நூலகத்திலேயே நான் நிறைய நூல்களை வச்சிருக்கிறேன் வரலாறாக இருந்தாலும் சரி தொல்லியலாக இருந்தாலும் சரி மருத்துவமாக இருந்தாலும் கணினி அப்படின்னு பார்த்தாலும் சரி பல துறைகள்ல வந்து பல முயற்சிகளை பலரும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனா என் மனதில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒருங்கிணைக்கப்படாத வகையில் பல விஷயங்கள் செய்யப்படுகின்றன ஆக அந்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்டாது மலேசியாவை தான் அவருக்கு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இந்த மலேசிய அரசு வந்து டேவான் பாசரன் புஸ்தகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி படிப்படியாக சொற்களை அறிமுகப்படுத்தி அதை ஒருங்கிணைத்த வகையில் ஒரு சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி அதை வந்து எல்லாருக்கும் சென்று அடையும்படி செய்ததால் ஒரு வார்த்தை உருவாக்கப்படும் போது அது சரியாக எல்லாரிடமும் சென்று சேர்ந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இப்போ சூழல் கடந்த சில ஆண்டுகளின் சூழல் பார்க்கும் போது ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை உருவாக்குகிறது இன்னொரு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை உருவாக்குகிறது இன்னொரு அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குகிறது எதுவுமே வந்து முழுமையாக அது வந்து ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் பலர் அது தனிப்பட்ட முயற்சிகளாக அது செல்வதை பார்க்கின்றோம் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரத்துல வந்து ரொம்ப மனவேதனையை தருவதாக இருக்கின்றது ஆக அதை நோக்கி ஒரு பயணமாக நமது இந்த கரு இந்த திசைக்கூடலை கொண்டு சென்று இதற்கு தொடர் கருத்தரங்கு ஒன்று நாம் திட்டமிடலாம் தொடர் திசைக்கூட நிகழ்ச்சி கூட ஒன்று ஏற்பாடு செய்துவிட்டு பிறகு நாம வந்து ஜனவரி மாதத்தில் ஒரு கருத்தரங்கம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று மனதில் தோன்றுகிறது எனக்கு 
கலந்து கொண்ட அனைவருக்குமே எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் இருந்தால் நம்ம நிச்சயமாக வந்து ஒரு சிறப்பான வகையில் அதாவது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலான முயற்சியை முன்னெடுக்கலாம் ஆஹ் இதுவரை இல்லை என்பதில்லை நிறைய இருக்கின்றது இருக்கின்றவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து சிறப்பாக எப்படி கொண்டு செல்லலாம் என்ற முயற்சிக்கு வந்து நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கு அதை நோக்கி நாம பயணிக்க வேண்டும் என்பதை வந்து என்னுடைய இறுதி கருத்தாக நான் இங்கே கூறிக்கொள்கின்றேன் நன்றி நன்றி மேடம் அதே கிட்டத்தட்ட நிறைய உரையாவே சொல்லிட்டீங்க நிகழ்ச்சியோடைய இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஆஹ் ஐயா அரசு சிலை அவர்கள் நிறைவா நீங்க கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்க இல்லை ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு போது இவ்வளோ கூட நான் நினைக்கல நான் பாமா சொன்னதுக்கு மறுக்கக்கூடாது நம்ம ஏதாவது கருத்தா சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் நான் தோக்குதலே சொன்ன மாதிரி அவங்க இப்போ நம்ம முனைவர் சுபாஷினி சொன்ன மாதிரி இப்போ முயற்சியெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாம் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன இங்கே தூரத்து வந்து பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு குறைகள் இப்போ இந்த மாதிரி காசு கொடுத்தாதான் தமிழ்ல பேசினா அதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் சில ஏதோ ஒரு அவங்க ஒரு வேளை ஆங்கிலத்தை முழுமையா கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக கூட செஞ்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம மனசை வேதனைப்படுத்துது அது நம்ம அதுக்கு வேதனைப்படுறோம் ஆனாலும் இந்த பக்கம் அந்த நான் ஜீன் குறிப்பு வேணும்னா திரும்பி திரும்பி போறேன் அதை படிச்சுதான் எனக்கு ரொம்ப உற்சாகம் வந்துருச்சு விச் இஸ் ட்ரூ அது உண்மைதான் அது அதனால வந்து தமிழ்ல பேசுனா அருமையா தமிழ்ல பேசணும் ஆங்கிலம் பேசுனா அது எப்படி உலகியலை மாத்துறதுக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்யலாம் இனி அமெரிக்கா போனா இருந்தாலும் இவங்க எல்லாம் தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க ஜெர்மனில இருந்து ஏதாவது நம்ம பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் நம்ம கலந்து உட்கார்ந்து பேசி செய்யணும் சில முயற்சிகள் பண்ணிட்டு அது சரியா வரலன்னா இன்னொரு முயற்சி பண்ணணும் ஒரு முயற்சி வெற்றி அடையலாம் சுதந்திரமும் கூடாது ஆக அது ஒரு நாங்க அமெரிக்காவில் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம் அவங்க மருத்துவர்களாம் தெரியும் மருத்துவர் ஜானகிராமன் சார் சார் தெரியும் எப்படின்னா மீண்டும் ஒரு தனித்தமிழ் இயக்கம் ஒரு புதிய தனித்தமிழ் இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நூற்று நூறாவது ஆண்டு திருவிக மரம் அந்த அவங்க தோங்கின இதுல இருந்து அப்படிலாம் யோசிச்சோம் அப்படிலாம் ஒன்று தோணுண்டு அதுக்கு அதுக்கு நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது யாரு செஞ்சாங்க யாருக்கு பேர் எந்த அமைப்பு அதை பத்தி கூட நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் முடிவா அரசாங்கம் அவங்க சுபாஷ் நிச்சன மாதிரி மலையாவில் அரசாங்கம் கிட்ட தான் போகணும் ஆனா அரசாங்கம் சில முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு பிரச்சனைகளும் கொடுப்பாங்க கலைஞர் எழுபத்தி ஒண்ணுலயே தமிழ் வழி கல்வியில் தமிழ் வழி கல்வி படித்தவர்களுக்கு வேலை ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் பிரச்சனைகள் வந்தது அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கவனம் கலைஞர் இப்ப கொண்டு கூட அதுக்கும் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்தது அப்புறம் நீதிமன்றத்துல சரி பண்ணாங்க ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்த்து இப்ப தனியார் பள்ளிகள் விட்டுற மாட்டாங்க இப்ப நான் ஒரு தனியார் நிறுவனம் நடத்தி நிறைய லாபம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு வந்து அதை காலி பண்றதுக்கு பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் லாஞ்சமா இருப்பேனா அப்புறம் வழக்கெல்லாம் இருக்குல்ல எனக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து தட தடங்கல்கள் உண்டுனும் தடந்தோடும் உண்டுந்தானேன்னு புரட்சிக்கிங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒன்னும் அப்படியே அசந்திர போறது இல்லை நிச்சயமா செய்வோம் நம்பிக்கை இருக்கு உங்களை நீங்க இன்னைக்கு நான் எதிர்பார்ப்ப இவ்வளவு அருமையான கருத்துக்கள்லாம் நான் இன்னும் நம்பிக்கையோட இன்னும் கூடுதல் நம்பிக்கையோட நான் போறேன் ரொம்ப நன்றி அமைப்புக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி ஐயா விவேக் அறிவிப்பு எதுவும் சொல்ல போறீங்களா நிறைவா அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம பேராசிரியர் சுசுபு ஓனா அவருடைய பிறந்த நாள் கருத்தரங்கம் சனி ஞாயிறு அதாவது ஜப்பானிய தமிழ் மொழி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அஹ் டோக்கியோவில் பிறந்த பேராசிரியர் சுசுபு ஓனா அவருடைய பிறந்த நாள் கருத்தரங்கம் இருக்கு சனி ஞாயிறு அதை பற்றி அறிவிப்புகள் அடுத்த வர முடியும் நன்றி விவேக் இன்னைக்கு நிகழ்வு ரொம்ப அழகா இயல்பா இருந்தது நிறைவா வந்து நான் எப்பவும் வந்து நாலும் ரெண்டு நாலடியாரிலிருந்தோ திருக்குறளிலிருந்தோ மேற்கோள் காட்டி முடிப்ப முடிப்பேன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்துச்சுன்னா கொ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால கவிதை எழுதுறதுல ஆர்வம் இருந்தது இப்போ பாரதியார் கேட்ட மாதிரி எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் 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 வர வரக்கூடிய கவிதையை பார்த்துட்டு நானும் இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒரு வேட்கை வேண்டும்னு ஒரு கவிதை எழுதி நண்பருக்கு வேகமாக வாசி காட்டினேன் இது அனுப்ப மேயருக்கு அனுப்ப வேண்டிய மனு அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் என்னை வந்து அவர் வந்து அணுகினதுனால அதோட என்னுடைய ஆர்வம்லாம் அடைஞ்சு போச்சு பட் இன்றைய தலைப்பை பார்த்துட்டு இன்றைய சொற்பொழிவு வர ஐயாவும் இயல்பான ஒரு இது இருந்ததுனால ஒரு சின்ன ஒரு நாலு வரியில என்னுடைய சொந்த நாலு வரியில முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அறிவியலும் அன்னை தமிழும் அருகருகே இருத்தல் வேண்டும் அறிவு ஒளி பெருகி அறியாமை தொலைவில் வேண்டும் அகிலம் காத்திர துறைதோறும் அறிஞர் பல பல்கிட வேண்டும் அதில் அன்பு தமிழர் அதிகம் அமைந்திடல் வேண்டும் அப்படின்னு நிகழ்ச்சிய பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியா தமிழ் மரபு வரப